नमस्कार इंडियन मंक्स पेजे अपन सबा के स्वागत आज के मोबाइल ए लैपटप प्लस विभिन्न मान कि जान्रिक त्रुटर जो अनेकखानी देरी हल यतटा देरी साधारण तो है ना हमारे देरी है ठीक ही सत्य यतटा देरी हमारे है ना कि मोबाइल समस्या हो तेज़ देरी हलो ताओ जैक आसते पे अनेक मूलत आज के जो आलोचना कराए सोमवार को सीमा दंडोपाध्याय विजयबाबू प्रणाम से मूलत सोमवार को अशोक माइति नमस्कार नमस्कार सबा के नमस्कार प्रणाम मूलत सोमवार को स्वामी शिष्य संबाद नहीं आलोचना है इंडियन मंक्स पेजे जी आलोचना तीन दिन थी कर चेष्टा कर सोमवार दिन स्वामी शिष्य संबाद बृहस्पतिवार दिन के है स्वामी शिष्य संबाद बुधवार दिन जोगाभ्यशिष्ट सार नहीं कि मात्र जतटुकु हमार साधी से अनुजाई आलोचना करी ता जे समृद्ध हई अपारा कतटुकु क्जे लागते परि जानी ना कतटुकु लागजे जानी ना हमें निजे समृद्ध हई आज के एक स्वामी शिष्य संबाद बंद रखल आज के ठीक कर गुरुदेव भगवान लेखा एक दुटो चिठी थे आलोचना करब तर एक कारण आज मैं बस किस कारण सिद्धान निली और पेजर एडमिन प्रणय सें कल के भारत साधक साधिका भगवान ही चिठीगुलि पोस्ट कर चिठीगुल मैं तरह मध्य थे दोटो कि एक चिठी नहीं आलोचना करार चेषा करब कल के भारत साधक साधिका प्राय चार बचर ऊपर धरे चला एक ग्रुप से ग्रुपे थे प्रचुर मानुष अपना प्रचुर नान अजाना साधु तर जीवन कहनी साधु जीवन तो सहजे जाना जाए ना यदिन ना प्रणय निजे प्रणय सें निजे चेष्ट खेटे खेटे मानुषे सीमा दंडपाठ खूब अपेक्षा छाए क्षमा करबें मैं आज सत्य मोबाइल एत डिस्टार्ब कर तो आसते ही ना खूब मैं मार्जना करबें सीमा सरि एक्सट्रीमलि सरि एत देरी हार जो रुमि सरकार प्रणाम बापी चौधरी प्रणाम अंजलि चौधरी राधे राधे बस तो जी कार्यटा बोल तो भारत साधक साधिका भगवान बेस किचू कथा पोस्टिंग है प्राथमिक भाव एक आलोचना करनी ये तो एक साथ बस आलोचना करार जगह नहीं कथा बी अपारा कमेंट करबें प्लिज करबें कारण आज के एक सूझ सुविधा असुविधा चिंता भावना इंटरक्शन से एक आलोचना करी हमें निजे मध्य आशा करी अपनारा जोगदान करबें तो कल के जे आलोचना है तो हटात एस एक मे बांगेर एक मे अनित नाम जत दूर सम्भव अनिता गिरि अनिता बैरागी सरि नाम भूले ग तो उन्नी एस हटात कर प्रणय बाबू के चार्ज करें जो कत टा पान अपना मार्जना करबें आध्यात्मिक सेशने से ही कथागुलो बोल कलते हे कारण किचू कथा परिष्कार भलो हाँ तरुण खरा हाफ एन आवर सरि एक्सट्रीमलि सरि एक्सट्रीमलि सरि शिखा गायन आपनी भलोबासा ने हाँ हमें चिठीगुलर विषय एक आलोचना कर पर घटना और अनेक कथा जीगुलो के विशेषकर प्रणय सें के आो बस सुनते हैं सुनते हैं हटात अनिता बैरागी भद्र महिला बांगलेश जिज्ञासा कर लार प्रचार कर कत टाक पाओ प्रथम प्रणय एकदम परिष्कार भावे जानिए रखी जो प्रणय भारत साधक साधिका पेज थे ग्रुप थे एक पसाओ पाय आज अब्दि मानुषर भलोबासा पे प्रचुर भलोबासा पे एक टाकाओ पाय द्वित प्रणय आलाप हार पर भगवान विषय जाने मनोजित सरकार प्रणाम प्रबल दासगुप्त प्रणाम रुमि सरकार प्रणाम मनोजित प्रबल तो अपनारा जरा रोज थकें तरज एक आज के एक इंटरक्शन सेशन सेशन भगवान बेस किचू चिठी नहीं आलोचना करब 
আর কালকের কিছু বিষয় নিয়ে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করবো আমার মনে হচ্ছে করা দরকার আস্তে আস্তে মানুষ আরো ঢুকছেন তো তাই আমি সামান্য কিছু কথা একটু রিপিট করলাম একটু সাথে থাকবেন আপনারা যারা প্রথম থেকে রয়েছেন রিপিটেশন হলে মার্জনা করবেন তো প্রথম যেটা কথা হচ্ছে একটা পয়সাও প্রণয় পায় না কেন আমি জানি এত জোর দিয়ে কেন বলছি পায় না কারণ ভারতের সাধক ও সাধিকার অ্যাডমিন যে গ্রুপটা সেই গ্রুপটাতে আমিও আছি এবং পেজটা মানে গ্রুপটা মানিটাইজেশান আপনারা সবাই হয়তো জানেন গ্রুপ মানিটাইজেশান হয় না এবার দ্বিতীয় কথায় আসি ইন্ডিয়ান মংসে আমরা চেয়েছিলাম আমরা চেয়েছিলাম প্রাথমিকভাবে পেজটাকে যদি মানিটাইজেশানের আওতায় আনা যায় তাহলে এই আধ্যাত্মিক কথা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে পেজের টাকা দিয়ে এই পেজে কি হয় আধ্যাত্মিক কথা বেদান্ত বলা হচ্ছে সেই টাকা তো আমি বা প্রণয়বাবু যদি টাকা পাওয়া যেত সেটা নিয়ে তো আমরা নিজেদের সংসার করতে পারতাম না তাহলে আমরা হয়তো মানে আমি আমার মতন বিয়ে টিয়ে করতাম তাহলে সংসারের পরিকল্পনা থাকতো তো সেটা তো হয় না তো মানিটাইজেশানের সত্যি একটা চিন্তা ছিল যে দশ হাজারের উপর মেম্বার হলে ভিডিওর ভিউজ তাহলে আমরা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারবো যেই টাকাটা আসবে সেই টাকাটা আমরা পেজের পিছনেই খরচা করবো এবং আমরা এভাবেই ভেবেছিলাম আমি এবং প্রণয় সেন যে যদি মানে ফেসবুক থেকে এই পেজটাকে মানিটাইজ করা হয় তাহলে যেই টাকাটা আসবে সেই টাকাটা সম্পূর্ণ পেজের টাকা পেজের পিছনে যাবে আরও যাতে মানুষের কাছে এই পেজের কথা পৌঁছে দেওয়া যায় কিন্তু সত্যি কথা বলতে দশ হাজার মেম্বার্স হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিডিওর ভিউজ কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে গেছে পঁচিশ হাজারও ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু বিভিন্ন ফেসবুকের জটিলতার কারণে পেজটি মানিটাইজ হয়নি একটা সময় পর আমার আর প্রণয় দুজনেরই মনে হয়েছে নিখুচি করেছে মানিটাইজেশনের টাকা লাগবে না যত পারা যায় এই আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ছড়াও অ্যাটলিস্ট বলে যাও যত পারা যায় তাতে যদি একটা মানুষের শোনে কাজে দেবে থাক দরকার নেই সেখানে একদম পরিষ্কার ভাষায় ডিসক্লেমার দিয়ে বলছি আমি ইন্ডিয়ান মংস পেজের তরফ থেকে ইন্ডিয়ান মংস ফেসবুকের তরফ থেকে মানিটাইজ পেজ নয় একটা পয়সাও পায় না ভারতের সাধক সাধিকা গ্রুপ আজ অব্দি কোনো সাধুর কথা বলে কোনো অর্গানাইজেশনের থেকে একটা টাকাও নেয়নি বা নেয়ার প্রয়োজনই বোধ করে না যদি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করতো তাহলে প্রণয় সেন যিনি অ্যাডমিন তিনি সংসার হয়তো করতে এতদিন সংসার করার বয়স হয়ে গেছে আর যদি আমারও প্রয়োজন হতো তাহলে আমিও হয়তো সংসার করতাম বা আমার টাকা রোজগার করতে গেলে স্পেশালি আমি আমার কথা বলছি আমি নিজে একজন ফার্মাসিস্ট আমি বেশ মোটা টাকা চাকরি ছেড়েই আধ্যাত্মিক জীবনে এসছি এটা নিয়ে পড়ে থাকবো বলে তো আমার টাকা রোজগার করতে বেদান্ত বলতে হবে না আমাকে আমার প্রথম দিকে আমার মা বলেছিলেন একদিন যে তুই যে ভিডিও করছিস তুই টাকা পাস নাই আমার বেদান্ত বলে টাকা নেব এই সূত্রে আমার গুরুদেব গুরুদেবের একটি কথাতে আসি ভগবান যখন ভগবান রেলে চাকরি করতেন আজকে একটু ইন্টারাকশান হচ্ছে হ্যাঁ যারা আসছেন নতুন নতুন তাদেরকে বলছি কালকে একটা বেশ বড় সড়ো ঝামেলা হয়েছে একটু ইন্টারাকশান করছি সবার সাথে একটু আপনারা ইন্টারাকশানে অংশ নেবেন আর এখন কেউ প্রশ্ন করবেন না একটু ইন্টারাকশানে অংশ নিন প্লিজ সবার কাছে অনুরোধ এতদিন যদি আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন হয়ে থাকে শ্রোতা এবং শোনা মানে শোনাচ্ছি বলাটাও ভুল কিছু শোনানোর চেষ্টা করি আপনারাও সমৃদ্ধ হন আপনাদের থেকে আপনারা প্রশ্ন করেন আমিও সমৃদ্ধ হই যদি কিছু সেতু বন্ধন হয়ে থাকে তো একটু অংশ নেবেন আজকে তো কালকে এইরকম একটা বিচ্ছিরি প্রশ্ন এলো এবার কাকে নিয়ে এলো না আমার গুরুদেব ভগবানকে নিয়ে আমার গায়ে তো লাগবেই কারণ গুরু নিন্দা তো বসে বসে আমি শুনবো না তো প্রণয় তখন রেগে গিয়ে ওকে বলে যে পাই আপনি পার্সেন্টেজ চান বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা রেগে যাওয়া উত্তর এবং তারপর থেকে অকথ্য নোংরামো শুরু হলো এই জায়গাটিতে যে ওই চিঠিগুলোর নিচে যেই চিঠিগুলো থেকে আমি আজকে আলোচনা করবো এবং যেই চিঠিতে কোথাও উনিশশো একানব্বই থেকে চুরানব্বই সালের চিঠি সেখানে কোথাও ভগবান বলে উল্লেখই নেই কড়া বেদান্ত রয়েছে চাইলে আপনারা চিঠিগুলো পড়তে পারেন এখনও রয়েছে গ্রুপেও রয়েছে ইন্ডিয়ান মার্কস পেজেও রয়েছে যেটা বলছিলাম টাকা নিয়ে ভগবান রেলের কর্মী ছিলেন না মনোজিৎ লাইভ প্রোগ্রাম নয় কালকে ভারতের সাধক সাধিকাতে ভগবানের কিছু চিঠি পোস্টিং করা হয়েছিল সেই চিঠির নিচে কিছু মানুষ অত্যন্ত অসভ্যতা শুরু করে সেটা আমি বলছি কি কেন অসভ্যতা বলছি আমি শব্দটা এটা কোনো গালাগালি নয় সভ্যতার বিপরীত একটা অসভ্যতা এবং সভ্যতা আমাদের মানসিকতার নিরিখে একটা ধরনের আচরণকে আমরা সভ্য বলে মনে করি আর একটাকে অসভ্যতা মনে করি জাস্ট এইটুকু 
তো ভগবানও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মী ছিলেন তো বেদান্ত যখন বলছেন তো হঠাৎ করে ক্ষীরদাসুন্দরী দেবী বলে এক ভদ্র মহিলা তিনি এসে ভগবানের হাতে দশ টাকা দেন ওই প্রথম ভগবানের মনে হয়েছিল যে এই টাকাটা তো আমি আর্ন করেছি মানে আর্ন করিনি আমি বেদান্ত বলেছি উনি তাই আমাকে দশ টাকা দিয়েছেন আমি এই কথাটা তো ঈশ্বরের কথা বলেছি তাহলে এই টাকাটা তো আমি আমার সংসারের কাজে লাগাতে পারবো না সংসারের কাজে লাগানো তো আমার পক্ষে এই টাকাটা সম্ভব নয় তো তাহলে আমি কি করব এই টাকাটা নিয়ে তখন আসে যে একটা সংগঠন তৈরি করব ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি তারপরে যে সংগঠনের চিন্তা ভাবনা তারপরে আসে তার আগে মানুষের এমনি ভগবানের কাছে যেত তো যেখানে আমার গুরু বেদান্ত বলে দশ টাকা সেই যুগে হয়তো দশ টাকা মানে অনেকটাই টাকা কিন্তু আমার গুরু যখন বেদান্ত বলে একটা টাকাও আজ অব্দিও আমি দেখি নিজের সংসারের কাজে নিজের প্রয়োজনের কাজে ব্যবহার করেন না তো সেই গুরু শিষ্যা হয়ে আমি কিভাবে বেদান্ত বলে টাকা নিতে পারি আর দ্বিতীয় কথা আর হ্যাঁ বাপি চৌধুরী বিষয়ের বিষ কি জিনিস হারে আরে হ্যাঁ বিষয়ের বিষ বুঝেছি বলেই তো এদিকে পালিয়ে এসছি সেটা কথা নয় আমি কিছু বিষয় পরিষ্কার করতে চাই আজকে আর দ্বিতীয় কথা যেহেতু ভগবান আমার গুরুদেব ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি আমার নিজের আমি ওই সংগঠনের অংশ বলতে পারেন প্রণয় সেখানকারই ভগবানেরই কিছু চিঠির কথা পোস্ট করছে যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই দলাদলি নেই পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে কিভাবে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে সেই চিঠিতে যখন কেউ প্রণয় সেনকে এসে জিজ্ঞাসা করে আপনি টাকা পান কি না বা প্রত্যেকটা পোস্টে কমেন্টের জন্য দু টাকা করে নেন বিরোধী কমেন্ট করার জন্য দু টাকা করে কমিশন নেন যখন এই কথাগুলো আসে এই ভয়ঙ্কর নোংরামোগুলো হয় তখন তো আমার গায়ে লাগবে এক হচ্ছে ভারতের সাধক সাধিকা পেজের অ্যাডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকেও আমার গায়ে লাগছে প্রণয়ের বন্ধু হিসাবেও আমার গায়ে লাগছে তৃতীয়ত সব থেকে বেশি গায়ে লাগছে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির সদস্য হিসাবে এবং ভগবানের শিষ্য হিসাবে কারণ ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি আজ অব্দি প্রণয়কে কোনো দিনও বলেনি তুমি ভগবানের জন্য এই পোস্টটা করো প্রণয় প্রথম বর্তমান পত্রিকাতে ভগবানের কিছু বাণী বেরিয়েছিল সেই বাণী তখন আমিও চিনতাম না ছেলেটাকে প্রণয়কে আমি চিনতাম না ও নিজে খুঁজে সেই বর্তমান থেকে টাইপ করে ভারতের সাধক সাধিকাতে ভগবানের কথা দেওয়া শুরু করে তারপর আমার সাথে প্রণয়ের আলাপ তো যেই ছেলেটি এতটা সেলফলেসলি কাজ করেছে তাকে যদি এই কথা শুনতে হয় যে আপনারা কি টাকা পান মানে এই যে ধরুন আপনারা এতজন আধ্যাত্মিক কথা শুনছেন মানে পুরো পুরোপুরি তো বেদান্তের কথাই হচ্ছে তরুণ খারা আপনি বলছেন যে আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না কে দু একজন ক্ল্যারিটির বিষয়ে প্রশ্ন করলো বা আপনার গুরুদেবের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন বা তুললেন সেটার সম্বন্ধে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো ওনারা তো আপনার ফের গুরু ভাই নাম তাহলে ওদের বোঝানোর কি প্রয়োজন হ্যাঁ অনেকবার ভাবি জানেন এড়িয়ে যাব কিন্তু তারপর শাস্ত্রের কিছু কথা মনে পড়ে যায় গুরু নিন্দা শোনাটাও পাপ শুনবেন না আপনার গুরুর সম্পর্কেও যদি কেউ বলেন না জুতো পেটা করে দেবেন আমি এই কথা বলছি কেন বলছি আমার কাছে উত্তরাধিকার রয়েছে নাগ মহাশয় অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন পায়ে জুতোই পড়তেন না ঠাকুরের সম্পর্কে একজন নিন্দা করছিল ঠিক কালকে যেন অসভ্যতম হয়েছে ঠিক সেই রকম নোংরাম হয়েছিল ঘিরে ধরে আজে বাজে কথা বলছে না মুকুল বাংলাদেশের নয় মুকুল এই দেশেরই মুকুলের এগেনস্টে আমি আইনানুক ব্যবস্থা নেব অনিতার সম্পর্কে পারবো না বাংলাদেশের আমি পুরোপুরি আইনানুক ব্যবস্থা নেব সবিরণ মুখার্জি যেটা ঠিক করেছি তো যাই হোক তরুণ খারা যেটা বলছিলাম নাগমহাশয় ঠাকুরের শিষ্যা শিষ্য প্রবল ভক্ত কোনো দিন ভালো করে একটা উঁচু গলায় কথা বলে না পায় জুতো পরেন না সেইখানে তাকে ঠিক কালকে ঘিরে ধরে যেটা সোশ্যালভাবে হলো নোংরামো একটা যত তাকে বলা হচ্ছে মুকুল এবং অনিতাকে যে আপনারা চিঠির কোথায় অসুবিধা বলুন ওরা সেটাতে যাচ্ছেন ওরা বারবার অযথা আজে বাজে কথা না না মনোজিৎ আত্মহত্যা করব না আত্মহত্যা কেন করতে যাব ওটা করার জন্য জন্মায়নি গুরু নিন্দা শোনার পর তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে আত্মহত্যা করতে জন্মায়নি অ্যাটলিস্ট অদ্বৈত বেদান্ত আমাকে এটা শেখায়নি আমার গুরু তো শেখায়নি তো সেখানে নাগম আশায় তাদেরকে জুতো পেটা করেছিলেন তো তারপর পরে শুনে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তরা হাসতে হাসতে মানে পরে ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর তো একটা হাসাহাসি হয় যে আপনি জুতো দিয়ে মেরে দিলেন 
আর তারপর গিরিশ বাবু বলেছেন আরে নাগমশাই আপনি তো বাইরে জুতোই পরেন না আপনি জুতো দিয়ে মারলেন কেন কি করে মারলেন জুতো পেলেন কোথায় বলে ওদের ওদের জুতো দিয়ে ওদেরকে পিটিয়েছি আমার উত্তরাধিকার রয়েছে এটা করা যায় গুরু নিন্দা শোনার উচিত নয় তরুণ খারা আপনাকে বলছি আমি এড়িয়ে যেতেই পারতাম কয়েকটা বাজে কথা বলছে এবং কয়েকটা না খুব বাজে বাজে কথা বলছে দ্বিতীয় কথা আমার গুরুদেব অবতার কি অবতার নয় সেটা নিয়ে আমি কোনো দিনও কোনো লাইভে আপনাদের কাছে এসে কোনো দিনও মতামত রাখিনি কোথাও লিখিনি কারণ অবতার তত্ত্ব বিষয়টি একদম আলাদা ওইটা লাইভে আলোচনার বিষয়ই নয় আপনারা সবাই জানেন অবতার তত্ত্ব যারা শুনছেন বা যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলি অবতার তত্ত্ব ভীষণ গোপন একটা বিষয় সেখানে দুটো লাইন দিয়ে অবতার তত্ত্বকে খুব ছোট করে ব্যাখ্যা করা যায় বলছে যে নয়নে তার জায়গ চেনা সে তো কয়েক জনা এই হচ্ছে অবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যা দুই লাইনে শেষ নয়নে তার জায়গ চেনা সে তো কয়েক জনা অবতার কি কয়েকজনই চিনবে অবতারও সেই কয়েকজনকে তার পার্শ্বদ বলে চিনে নেবে চোখে চোখে তার চেনা হয়ে যাবে সুতরাং যেই জিনিস এত সফট এত হৃদয়ের বিষয় সেটা নিয়ে লাইভে এসে কেন কথা বলবো আমার গুরু অবতার কি অবতার নয় আর অবতার মানে কি যিনি অবতরণ করেছেন যিনি অবতরণ করেছেন তিনি অবতার সবাই অবতার সবাই আমরা অবতরণ করেছি আমাদেরকে কেউ টেনে নামায়নি আমরা নিজেরা নেমেছি জন্ম নিয়েছি মন্নজিৎ আপনি অনেক আগেই আমি আপনাকে বলেছেন দিদি ভাই আপনার কি রাগ হয় না না আমার রাগ হয় না যখন কেউ আমাকে বাজে কথা বলে আমার রাগ হয় না কিন্তু আমার গুরুকে কেউ কিছু বললে তার কপাল খুব খারাপ আছে কিছুই না কপাল খারাপ বলতে কিছুই না আমি একদম দেশের আইনানুক পথে ব্যবস্থা নেব আর কিছুই না এবার যেটা কথা প্রথমত এটা বললাম যে কোনো রকম টাকা আজ অব্দি কোনো সংগঠনের থেকে প্রণয়সের নেয়নি এবং ইন্ডিয়ান মংস এবং ভারতের সাধক সাধিকার থেকে ডিসক্লেমার দিয়ে আমি বলতে পারি একটা পয়সাও ফেসবুকের থেকেও পাওয়া যায়নি আমরা চাইও না যত মানুষ এই আধ্যাত্মিক কথা শোনে সেটুকুই আমাদের শান্তি অ্যাটলিস্ট ঈশ্বর এইটুকু ভরপুর করে পাঠিয়েছে অন্তত এইটুকু ভরপুর করে পাঠিয়েছে যে আধ্যাত্মিকতা শুনিয়ে মানুষকে শান্তি পাই কারণ আমার গুরুদেব আমাকে এটাই বলেছেন যে মানুষকে যত পারি সেই বেদান্তের বাণী মুক্তির বাণী শুনিয়ে যা ফিরে তাকিয়ে কিছু কেউ দিল কি না দিল সেটা আমার বিষয় না আমার তো দরকার নেই এটা গেল দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মনে যে যেটা বলছো তুমি লাইভ প্রোগ্রামেও দেখেছি অনেক আজে বাজে কমেন্ট হ্যাঁ মানে প্রায় দেখি আমার লাইভে সুদেশনার লাইভে আজে বাজে কমেন্ট কখন কি খেয়েছি মাঝে মধ্যে কমেন্ট আসে খাওয়া হয়েছে ডিনার কমপ্লিট হ্যাঁ না তাই না মানে তার মধ্যে নোংরা কমেন্ট তো থাকেই আমি সেটা মেনে নিয়েছি আমি সেটা নিয়ে কোনো দিনও কথা বলিনি গত বছরের জুলাই মাস থেকে লাইভ শুরু করেছিলাম আজ অব্দি আমি জানি আমি মেয়ে আমাকে কিছু নোংরা কথা শুনতে হবে আমি মেনে নিয়েছি তো সেটাকে আমি উড়িয়ে দিই কারণ ওটা আমাকে বলা হয় কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট অনেক দিন হয়েছে একটু যারা শোনেন মানে অযথা মানে কিছু মানুষ থাকেন আমি খেয়েছি কি না আমি কি করছি আমি কোথায় গেছি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নগুলো প্লিজ যারা নিয়মিত শোনেন তারা একটু বন্ধ করুন যারা নিয়মিত শোনেন এবং যারা প্রশ্নগুলো করেন আমি সবাইকে অপমান করছি না আমি কাউকে অপমান করতে চাই না সে হয়তো ভালো চেয়েই করছি কিন্তু আমি বলছি এটা একটা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে কাম্য নয় তৃতীয় কথা হচ্ছে যে কালকে আবার এই কথাটাও বারবার মানে এই যে লাইভ পেজে বেদান্ত বলছি সেটাতে কত ভিউজ হচ্ছে সেটা টেনেও একটা চরম নোংরা হয়েছে কিন্তু সেটাতে আমি যাচ্ছি না কারণ ওটা আমার সম্পর্কে করেছে আমার সম্পর্কে নোংরা কথা বলুক বাজে কথা বলুক আমার কোনো যায় আসে না কিন্তু কালকে আর যেহেতু এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো এবং সেটা নিয়ে তারা যখন আর গ্রুপে কিছু করতে পারছে না এবং কোনো স্পিরিচুয়াল গ্রুপেই কিছু করতে পারছে না 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 মনে যে ব্লক করা হয়ে গেছে ইনস্ট্যান্ট ব্লক করে মানে যখন লাইফ চলে প্রণয় সেন অ্যাডমিন হিসাবে ও থাকে ও ইনস্ট্যান্ট ব্লক করে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে ওদের তো ওরা তো আর গ্রুপে এসে কিছু করতে পারছে না ওরা নিজেদের প্রোফাইলে গিয়ে ভগবানের ফটো দিয়ে সেখানে লিখছে আচ্ছা উনি কি অবতার ওনার সাথে অন্য কারোর বিয়ে দেওয়া যেতে পারে হ্যান ত্যান প্রচন্ড নোংরা নোংরা অসভ্যতা হয়েছে কাল যেই কারণে বলছি যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আইন ব্যান্ড পথে ব্যবস্থা নেব ভগবানের ফটো দিয়ে সেখানে একজন মানে একজন মানুষ যে তাদের থেকে কিছু চায়নি তার সম্পর্কে এভাবে তাকে অপমান করা তো আমার গুরু নিন্দা তো আমি শুনবো না আমার অভ্যাস নেই মনোজিৎ ব্লক করা হয় 
আচ্ছা সীমা দণ্ডবাদ আমার আপনার গুরুদেবের নাম কি আমার গুরুদেবকে আমি ভগবান বলেই ডাকি ওনার যেই নামটা সেটা নিয়ে আর আমরা কেউ ডাকি না কারণ কেন ভগবান বলে ডাকি কিছু অনুভব কিছু বোধের বিষয়ে তো রয়েছেই তো তার ফটো আমার কিছু নেই উনি আমার গুরুদেব ওনাকেই ভগবান বলে ডাকি তো যাই হোক এর পরের দিন থেকে যেরকম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার স্বামী শিষ্য সংবাদের আলোচনা হয় সেরকমই চলবে আর বুধবার দিন যোগাবাশিষ্ঠ সার আজকে আমি কালকে ভগবানের যে চিঠি পোস্ট করেছিলাম তার মধ্যে থেকে এক দুটো চিঠি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব মানে চিঠিগুলো এতটাই কঠিন যে পুরো ব্রহ্মবোধের উপর দাঁড়িয়ে লেখা দ্বিতীয় কথা এই চিঠিগুলো উনিশশো একানব্বই থেকে চুরানব্বই সালের মধ্যে চিঠিগুলো লেখা কয়েকজনের সুতভা চ্যাটার্জি নমস্কার আর এই চিঠিগুলো যাদের লিখেছিলেন তারা প্রত্যেকেই আর কি সন্ন্যাসী তখন ভগবান উনিশশো একানব্বই চুরানব্বই সালে কারুর কাকু ছিলেন পরে অনেকে কালকে প্রশ্ন করেছে মানে ওই গ্রুপটাই যারা একসাথে মিলে ও হ্যাঁ আরেকটি কথা যখন এইরকম চরম নোংরা মোটা হচ্ছিল এবং একজন আরেকজন মুকুল হ্যাঁ মুকুল চক্রবর্তী সে তার নিজের প্রোফাইলে ভগবানের ফটো দিয়ে আছে ইনিকে অবতার বলে একটা নোংরা হাসি দিয়ে প্রশ্নবোধক কমেন্ট একটা ব্যঙ্গাত্মক কথা শুরু করলো আমি অতি অবাক হয়ে গেলাম আমি জানি না কেউ কেউ এই স্বামীজিকে চেনেন স্বামী আদিদেবানন্দ কেউ কেউ ওনাকে চেনেন আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যদি কেউ চেনেন কাইন্ডলি একটু ওনার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা একটু আমাকে দেবেন ওনার থেকে সন্ন্যাসী হয়ে আমি এটা আশা করিনি তো আদি দেবানন্দ যে হঠাৎ একটা থামস আপ দিয়ে গ্রেড আমি বললাম আপনি মহারাজ আপনি এভাবে এদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে কোথায় গেলেন আপনার তো আর দেখা পাচ্ছি না তো যদি কেউ আদি দেবানন্দজিকে চেনেন একটু ওনার পার্সোনাল কন্ট্যাক্টটা দেবেন আমার একটু ওনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার দরকার যদি একজন সন্ন্যাসী হয়ে এই নোংরা মোটাকে প্রশ্রয় কেন দিলেন আচ্ছা বেশ অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে ঈশ্বরের কি কৃপা কবে লাভ করব শুভম ঘোষ আপনি চাইলে আজ এই মুহূর্তে যদি আপনার আত্মকৃপা থাকে মানে আত্মকৃপা মানে নিজের কৃপা মনোজিত অনেক ব্লক করেছি গুরুদেবের কথা হ্যাঁ বললাম ফোস করা অবশ্যই দরকার হ্যাঁ ফোস তো করবোই মানে এবার ভয়ঙ্কর ফোস করবো আমার গুরুদেবের গায়ে যখন হাত পড়েছে বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তো সম্পূর্ণ আইনের পথে যাব পিনু সরকার ইউ শুড অ্যাভয়েড ডেবেল ইউ শুড ব্লক স্পেকটেটার্স হ্যাঁ পিন্টু সরকার সবাইকে ব্লক করাই হয় যারা আমার সম্পর্কে উল্টা পাল্টা বলছে তাদের অধিকার রয়েছে কেন বলবে না বলুক না কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু আমার গুরুর সম্পর্কে কথা বললে তো আমি শুনবো না তখন তো আমি পুরো থানায় গিয়ে তাদের ব্যবস্থা করব মানে আমার দেখুন আমার একটা কথা যে আমি কাউকে বলছি না যে আমি তাকে ভগবান বলে ডাকি বলে তাদেরও তাকে ভগবান বলে ডাকতে হবে আমি কোনো দিনও কাউকে বলিনি আজ অব্দি কারণ আমার নিজের তাকে ভগবান বলে বুঝে ভগবান এই শব্দটা বলে ডাকতে ছয় বছর সময় লেগেছিল আমি ক্লাস সিক্সে প্রথম যাই ভগবানের কাছে ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে আমি কিছু তার কৃপায় বুঝে তাকে ভগবান বলে মেনে নি আমার ছয় বছর সময় লেগেছিল আমি অন্য লোককে কেন বলবো কিন্তু সে যে বেদান্তের কথাগুলো বলে যে সেই কথাগুলো নিয়ে তো আলোচনা করা যেতে পারে আমি তাকে মেনে নিচ্ছি না আমার তাকে ভগবান বলে ডাকতে আপত্তি কিন্তু তার সম্পর্কে নয় আমি তার বেদান্তটাকেও পছন্দ করছি না সিম্পল কথা আমি করছি না পছন্দ কিন্তু তার মানে তো আমার তাকে অপমানের অধিকার জন্মায় না তাকে নিয়ে হাহাহি করার নোংরাম করার অধিকার জন্মায় না কারণ তিনি তো আমার কোনো ক্ষতি করেননি আমার এটুকুই কথা তিনি তো আমার ক্ষতি করেননি তাহলে আমি তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ কেন করবো কালকে আর একটাও বেশ ভালো মতন কথা হচ্ছিল অরূপ সিনাল যে গুরু নিন্দা সহ্য করা যায় না ঠিক বলেছেন হ্যাঁ অবশ্যই ও হ্যাঁ নোবেল এরা সুন্দর মেয়ে দেখলেই এইরকম উল্টাপাল্টা কথা বলে এইরকম অনেক দেখেছি গ্রুপে কিছু রুল করে দেওয়া হচ্ছে যাতে শুধুমাত্র সৎ এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা এই গ্রুপে থাকতে পারে কে বুঝবে নোবেল কে সৎ কে আধ্যাত্মিক ওটা বোঝা অসম্ভব কালকে এই নোংরা কথাটাও আমি শুনেছি জাস্ট জানিয়ে রাখি এটাতে আমার দুঃখ নেই কোনো যে হ্যাঁ আপনার ভিউ ভিডিও তো কুড়ি হাজার মানুষ দেখবেই আপনি সুন্দরই দেখতে আমি সুন্দর দেখতে না বাজে দেখতে জানি না প্রত্যেকটা মানুষই সুন্দর তার মতন করে তার নিরিখে প্রত্যেক মানে মানে প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিটা মানুষ কিন্তু আসলে সুন্দর প্রত্যেকটা যাকে আমরা হয়তো আমাদের চোখে কুৎসিত বলে ভাবি সেও কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপটা ভালোভাবে দেখে আমি সুন্দর না কুৎসিত আমি সেখানে যাচ্ছি না যা হোক একটা কিছু দেখতে আনি আমাকে কাল এটাও বলা হয়েছে 
হ্যাঁ সুন্দরী মেয়েদের ভিডিওতে তো কুড়ি হাজার লোক দেখবে মানে এই ধরনের ঘিরে ধরে অপমান আমার অপমানে ক্ষতি নেই কিন্তু আমার গুরুকে টানা হয়েছে তো তো আমার মনে হয় এইবার একটু এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার তাদের সবাইকে সমস্ত রকম আধ্যাত্মিক গ্রুপ থেকে ব্লক করা হয়েছে কিন্তু তারা পার্সোনাল প্রোফাইলে গিয়ে এই অসভ্যতাগুলো করে যাচ্ছে এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তাদের এগেনস্টে পুলিশি ব্যবস্থা নেব সাইবার ক্রাইমের ব্যবস্থা নেব জিৎ ভট্টাচার্য এই এইগুলো করে কি পায় ওরা কে জানে জিৎ ভট্টাচার্য আমি জানি না সত্যি কি পায় জানি না মানে আমি ওদেরকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছি যে ভাই চিঠিগুলো কি পড়েছো চিঠিগুলো নিয়ে কথা বলো আমরা কথা বলি চিঠিগুলো নিয়ে না চিঠি পড়িনি আমি ভগবানের সম্পর্কেও জানি না প্রথমে বলল যে বাংলাদেশে বরিশালে থাকতেন ওখান থেকে পালিয়ে এসছেন এইসব বললেন যাই হোক কালকে খুব নোংরাম হয়েছে একটা যেই জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম আগে চিঠিটা পড়বো এবং কালকে চিঠিগুলো যদি আপনারা দেখেন ওই চিঠিগুলোতে বেশ কিছু চিঠির নিচে লেখা কাকু বেশ কিছু চিঠির নিচে লেখা গুরুদেব তো গুরুদেব লেখা তার কারণ কালকে এই মানে এই কারণে এই কথাটাতে আসছি বারবার একজন ওনাকে প্রশ্ন করছিল যে ওনাকে কি উনি নিজে ভগবান বলেছেন সেলফ প্রক্লেম ভগবান বলছেন নাকি ওনাকে ভক্তরা ভগবান বলেছেন একদম পরিষ্কার জানিয়ে রাখি ভগবান কোনো দিন নিজেকে ভগবান বলেননি আমরা বলেছি আমরা বুঝে বলতে বাধ্য হয়েছি আমি নিজের কথা বললাম আমি ছয় বছর ধরে ওনার পিছনে পড়েছিলাম ওনাকে পরীক্ষা করেছি ওনার বিভিন্ন জিনিস দেখেছি ছয় বছর পর গিয়ে আমি মাথা নামিয়ে বলেছি হ্যাঁ ভগবান তারপর থেকে আর তার কৃপায় সরিনি উনি সেলফ প্রোক্লেম ভগবান কালকে বারবার এই কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল হয়তো তারা লুকি জুড়ে লাইফ টাইফ দেখবেও হয়তো বা তা আমি বলে রাখছি ভগবান কখনো নিজেকে বলেননি যেমন এই চিঠিতে কিছু জায়গায় দেখবেন কাকু কিছু চিঠি শেষে লেখা গুরু গুরুজি গুরুদেব মানে একটা কথা রয়েছে যে আমাদের একটা দেবী মূর্তি তার কি চেঞ্জেস হয় কেউ সেই দেবী মূর্তিটাকে নর্মাল দেখছে যেমন ভবতারিণী মূর্তি আমি ঠাকুরের কথা বলছি ঠাকুর প্রথমে গিয়ে ভবতারিণী মূর্তিকে দেখছেন তার মনের এক অবস্থা চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ শব্দটা ইম্পর্টেন্ট চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঠাকুর একটা সময় পর ভবতারিণী মূর্তির সামনে নাকে সামনে তুলো দিয়ে বলছেন কই মা নিঃশ্বাস নাও না কেন নিঃশ্বাস নিঃশ্বাস নাও তারপর একটা সময় ঠাকুর ভবতারিণী মূর্তিকে দেখছেন তার সাথে খেলছেন মায়ের কি বদল হচ্ছে ঠাকুরের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ হচ্ছে যেমন যেমন ঠাকুর মাকে তেমন তেমন দেখছেন আমি মানে ঠাকুরের প্রথম থেকে দেখার কথা এটা গোটাটাই মানে খেলা খেলা ভাঙারই খেলা ঠাকুরের আমি যে উদাহরণটা দিলাম যেমন আমরা প্রথমে আমরা হয়তো জানতাম মা একটু লক্ষ্মীর পাঁচালি পরে ওটাই ঠিক ওটাই আধ্যাত্মিকতা যারা অন্তত আমার সাথে আমরা একসাথে যারা আলোচনা করি তারপর কিছুদিন পর হয়তো আমরা জানলাম যে না একটা মূর্তি নিয়ে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ তারপর হয়তো ভাবলাম যে না ইষ্ট নিয়ে চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ তারপর আমরা দীক্ষা নিতে গেলাম আমাদের কাছে ব্রহ্মের একটা বিষয় এলো যে আমাকে জানতে হবে মূর্তি থেকে আমিতে যে এলাম তা থেকে আমিটার কোনো বদল ঘটেছে যেই আমিটা মূর্তিকে জানতে যাচ্ছিল সেই আমিটাই কিন্তু আমিকে জানতে এলো তো মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঘটে তারপর সে গুরুকরণ করলো বীজ মন্ত্র জপ জপতে লাগলো জপতে জপতে তারই ধ্যান হচ্ছে যেই যে মানুষটা আগে লক্ষ্মীর পাঁচালি ছাড়া কিছু জানতো না তার ধ্যান হচ্ছে আস্তে আস্তে তার নিদিধ্যাসন অবস্থা হচ্ছে তার সমাধি হচ্ছে তারই জ্ঞান লাভ হচ্ছে সেই আমিটার তো বদল হয় না কিন্তু আমাদের চিন্তাধারাগুলো বদলে যায় তেমনই ভগবানকে প্রথমে আজ যারা সন্ন্যাসী যাদেরকে চিঠিগুলো লিখেছেন তারা প্রথমে কেউ কাকু ডাকতো সবাই কাকু ডাকতো পাড়ার কাকু তারপর তারা যখন একটা চিন্তাধারায় উন্নীত হয়েছেন ভগবানের সাথে মিশতে মিশতে যে না এই মানুষটাকে আর কাকু ডাকা যায় না তখন তারাই তাকে গুরুজি ডাকছেন এবং সেই মানুষরাই আজকে তাকে কিছু বুঝে ভগবান ডাকছেন তাদের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ভগবানকে যে যখন যেভাবে ডেকেছে ভগবান তাকে সেভাবে উত্তর দিয়েছেন চিঠির নিচে লেখা ছিল আপনারা দেখতে পারেন যে কাকু তারপর লেখা ছিল গুরুজি এখন একটি বাচ্চা আছে ভগবানকে দাদু ডাকে ভগবানও তাকে বলে না আমি তোর দাদু আমি ডাকি ভগবান ভগবান উত্তর দেন হ্যাঁ বল তো ভগবান নিজেকে ভগবান বলেননি আর দ্বিতীয়ত ভগবানের আরেকটি খুব সুন্দর কথা আছে মানসী ভগবান হ্যাঁ অনেকভাবে কথাটি বলা হয়েছে অনেকবার শিবজ্ঞানে জীবসেবা 
अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञान ब्रह्म सब कथाई बला क्योंकि एत स्ट्रेट भावे कथाटार का बोलते देखी मानस ही भगवान सोजा कथा सोजा भावे पूरा हमार बुलेटर मतन लेगे हाँ तुम ही भगवान तुम्हें बुझते पर तुम भगवान से फल्ट भगवान मानुष निजे के तो इँदुर बोलो ना मानुष निजे के भगवान जो से बोझे से तो भगवान ही बोलो प्रत्येके तो स्वरूपे भगवान भगवान अभी जो भगवान के भगवान बोले डाकि भगवान एक स्ट्रेट लाइन रही है मानुष ही भगवान भगवान बोले दीचन जदि एट कारो गाए लागे उन्नी भगवान क्यों बोल भगवान निजे बत्येक मानुष भगवान भाई तुम्हें बुझे ना अभिजित सान्नल ब्लक कर देवें हाँ ब्लक टक करा गया निजे प्रोफाइले गए चरम नोरामो शुरू कर निजे प्रोफाइले दल टल पाकिए से खान शेयर जी होक मैं से भगवान फटो दिए असभ्यता शुरू कर सीमा दंडबाद माँ बोले ईश्वर दर्शन से तो हाथ मुठोई हाँ दीदी सुंदर मे देखले हाँ जी होक नमस्कार और शुभे जान चौधरी शुभे सुजाता नमस्कार प्रणाम नबें नोबेल मजे मध्य मन एर भगवान ही दाय भगवान जी सबा के शुभ बुद्धि दी तो सबा कत भलो हतो सबाई भलो हतो कि भलो ही ना हमें यह भगवान के दाय करी सब किस भगवान सृष्टि से तो सर्व कारण परम कारण तो हाँ उत्तर कख पर देव क्यों तीन सबा के एक भलो रकम करबें ना पर कख देव नोबेल अच्छा तुम्हें बोल एक्सट्रिमलि सरि आप देव शुभंघ ईश्वर कृपा लाभ करते हम निजे के पाल्टाते निजे चाहिदाटा पाल्टाते ईश्वर कृपा हमें लाभ कर ही छाड़ब यही जगह आनते अच्छा तपन बर्मन यू अनुष्ठानगल यूट्यूब देर व्यवस्थागुल उपकृत हो चेषा कर सप्ताह दो एक मध्य लाइव यूट्यूब यूट्यूब लाइव अनुष्ठानगुल पे जा अच्छा एबारमें सबा के अनुरोध कर को प्रश्न करबें ना एबारमें एक चिठीते जा भगवान लेखा चिठीते श्रीमती दी नमस्कार चिठीते जा जा चिठीटी लिखे भगवान संगठन भाइस प्रेसिडेंट स्वामी प्रज्ञानंद जी ए चीफ एडिटरों तीन जो पूर्वाश्रमे होस्टेले पढ़ाशा करतें ताके लेखा चिठी पीनु सरकार रामकृष्ण मिशन थे दीक्षा नहीं हमें भगवान ही शिष्य शिष्या और भगवान दीक्षा दें नहीं कारो थे दीक्षा नहीं क्यों भगवान के गुरु बोले मानी और गुरु बोले बुझी भगवान सोजा भाषा बोले जे दीक्षा नार तो दरकार नहीं तो दीक्षा नीते हमें कारण भगवान मध्य से ही क्षमता रही है दीक्षा ना दिए कि एक जन के पुरो भोल पाल्टे देवा जाए एटलिस्ट हमारे भोल तो पाल्टे यटुकू तो अपना बोझ एत दिन कथा बार्ता आलाप आलोचना हेई होक और को दया प्रश्न करबें ना हमें एबारे चिठी शुरू कर चिठीटा शेष हो जा जबतियों प्रश्न अपन करबें कारण नईले ना हमें स्क्रोलिंग प्रश्न खुजे पाई ना उत्तर देा है ना और जरा सुन जदि क्यों प्रश्न कर एकटू ता दया देवें जान एख ना प्रश्न कर शेषे प्रश्न कर मनोजित जदि पारो प्लिज एकटू बोले दिओ जे मनोजी दारो जरा जरा नृत्य शोन और कि एक बस भलो कथा बार्ता है एकटू जार जदि क्यों प्रश्न करें बोलें कारण वेदांत खूब सूक्ष्म चिठीते ढुक तो शेष हार पर सब उत्तर देव अच्छा आज के एक रत होलरेडी साढ़े नटा बजे ये चिठीटी जी लेवल चिठी एक शेष करते समय लागे अपन असुविधा नहीं तो एक जो कमेंट कर स्लो एगोई धीरे धीरे सूक्ष्म भाव में नो फार्ष्ट एगोब एक कमेंट कर जे देरी हम असुविधा नहीं तो युकु <coughs> प्रिय बुम्बा तर एक एगारो तारीख लेखा चिठी पेलम भगवान बुम्बा के लेखा चिठी जार एखकर नाम स्वामी प्रज्ञानंद पुरी इंटरनैशनल वेदांत सोसाइटर भाइस प्रेसिडेंट और चीफ एडिटर एवं जिन भगवान जीवनों लेखक तर एक एगारो तारीख चिठी पेलम सबा के पढ़े शुराल उन्नति कर नवेम्बर सकाल रत दस टा अब्दि नान कर्मसूची से ठासा छो प्रत्येक क्या सुंदर भावे एस जानते चिठीटी उन्नीसश नब्बे साल लेखा हमारों जन्मे पाँच बचर आगे अच्छा धन्यवाद बुझते पे असुविधा नहीं 
হ্যাঁ ভগবানের সাথে দেখা করা যাবে কিন্তু একটু পরে প্রশ্ন করুন এইসব বিষয়ে মানে এই বিষয়ে একটু পরে প্রশ্ন করুন আমি শেষে উত্তর দিচ্ছি ভগবানের সাথে দেখা করা যায় হ্যাঁ কাল পারণব গুপ্ত হ্যাঁ দেখা করা যায় আচ্ছা বেশ আসতে হোক ধন্যবাদ জিৎ সুতো পাঠ আচ্ছা অর্পিতা অর্পিতা দি মৌসুমি চক্রবর্তী হ্যাঁ আমার গুরু মহারাজের দর্শন পেতে পারেন উনি দেখা করেন আমি এই চিঠিটা শেষে এইসব প্রশ্নগুলোতে ঢুকি তাহলে একটু সুবিধা হয় নোবেল বেটার তুমি বেরিয়ে যেও তোমার সময় মতন পরে শুনে নিও বা না শুনলেও এমন কিছু ব্যাপার নয় প্রিয় বোম্বা তোর একুশ এগারো তারিখের চিঠি পেলাম সবাইকে পড়ে শোনালামও উন্নতি করছিস তখন স্বামীজিও ছোট যাকে চিঠি লিখছেন সেও ছোট কলেজে সবে গেছে সবে কলেজে গেছে আঠারো বছরের একটা ছেলে যে উনিশে নভেম্বর সকাল থেকে রাত দশটা অব্দি নানা কর্মসূচিতে ঠাসা ছিল উনিশে নভেম্বর দুটো বিষয় ভগবানের গুরু মহারাজজির জন্মদিন স্বামী পবিত্রানন্দজির জন্মদিন এবং ভগবান ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি যেটার কথা বললাম স্থাপনা করেছিলেন তার গুরু মহারাজের জন্মদিনে একটা মানুষ সের জ্ঞান টের পাওয়া যায় সে কতটা গুরুগত প্রাণন্য সব ছেড়ে দিন তার জ্ঞান একমাত্র টের পাওয়া যায় যে সে অন্যদের গুরুকে তো অবশ্যই শ্রদ্ধা করবে কিন্তু সে নিজে কতটা গুরুগত প্রাণ হনুমান যেমন বলছে যে আমি কৃষ্ণকে দেখে বলছে আমি জানি তুমি আমার রাম কিন্তু আমার পদ্মলোচন রামকেই চাই এই হচ্ছে ভয়ঙ্কর গুরু ভক্তি এই হচ্ছে ভয়ানক গুরু ভক্তি যে আমি জানি তুমি রাম কৃষ্ণকে দেখে বলছে কিন্তু আমার সেই কমল নয়ন রামকেই চাই গুরুকে এভাবেই ভালোবাসতে হয় তো কারুর জ্ঞানের পরিচয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় সে কতটা তার গুরুকে পাগলের মতন ভালোবাসে ভগবান ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি শুরুর কথা যেটা বললাম তখন অনেকে ছিলেন না আমি আর একবার জাস্ট ছোট্ট করে বলছি ভগবান তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মী রেলে চাকরি করেন তার কাছে প্রচুর মানুষ তখন ভগবানের নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে একটা অদ্ভুত ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সরি ভগবানের গুরুদেব দেহত্যাগ করেছেন ভগবানের কাছে প্রচুর মানুষ পাগলের মতন বেদান্ত শুনতে আসছে কেন আসছে তারাও জানে না ভগবান কেন বলছেন তিনিও জানেন না যেন একটা অদ্ভুত খেলা চলছে সেই সময় এই উনিশশো নব্বই নাইনটিন এইটটি নাইনে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি স্থাপনা নাইনটিন এইটটি ফোরে ভগবানের নির্বিকল্প সমাধি তো এই মাঝের পাঁচ ছয় বছর কেন যে সবাই আসছে আর ভগবান যে কেন বলে যাচ্ছেন দুজনেই জানে না এবং তার মধ্যে ভগবানের কাছে এসে সেই সময় ক্ষীরদা সুন্দরী দেবীর দর্শন হচ্ছে আর একজন রয়েছেন তার জ্ঞান লাভ হচ্ছে মানে ভগবান নিজেই তখন নিজেকে নতুন করে চিনছিলেন এবং সেই সময় ক্ষীরদা সুন্দরী দেবী যার প্রথম ভগবানের কাছে এসে অনুভব হয়েছিল এবং যিনি প্রথম ভগবানের কে চিনতে পেরে বলেছিলেন সবাইকে যে উনি একদিন বিশাল বট গাছ হবেন ওনার ছা তলায় এসে অনেকে ছায়া পাবে আশ্রয় পাবে উনি কিছু দর্শন করেছিলেন তো সেই ক্ষীরদা সুন্দরী দেবী ভগবানকে প্রথম দশ টাকার একটি নোট দেন এবং ভগবান তখন চমকে ওঠেন যে আমি এই কথা তো রেলের চাকরি করে যে মাইনে পাই সেটা তো আমার চাকরি করা মাইনে কিন্তু এই ঈশ্বরীয় কথা বলে যে টাকা পাই সেই কথা তো আমাকে গুরু মহারাজ যে শিখিয়েছে তো ঈশ্বরীয় কথায় পাওয়া টাকা আমি তো আমার সংসারের কাজে লাগাতে পারি না এবং যেটা স্টিল উনি মানে সেই উনিশশো সাল থেকে মানে তারপর ভগবানের মাথায় এলো তাহলে এমন একটা সংগঠন তৈরি হোক যেখানে কেউ যদি টাকা দেয় ভবিষ্যতেও যদি কেউ টাকা দেয় সেই ঈশ্বরের কাজে কথায় আসা টাকা ঈশ্বরের কাজেই যাবে তো সেই সংগঠন আজকে এত বড় হয় ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি যার আমেরিকা আফ্রিকা লন্ডন নেদারল্যান্ড হল্যান্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রম রয়েছে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে এই সংগঠনের বেশ কয়েকজন জ্ঞানী ছেলে মেয়ে রয়েছে এটা আসল কয়েকটা আশ্রম রয়েছে বড় কথা নয় কয়েকটা হলো জ্ঞানী ছেলে মেয়ে রয়েছে এবং বেশ কয়েকশো কিছু অনুভব করা মানুষ রয়েছেন মানে ভগবানের কাছে যাতায়াত করছেন অনেক দিন কিছু অনুভব করেননি আধ্যাত্মিক জগতে কিছু বোঝেননি এমন মানুষ আমি দেখিনি তো ভগবানের কাছে সে অ্যাটলিস্ট সব থেকে বড় লাভ আমি এ পথে এসছি আমি বেদান্তের কথা জানতে পারছি আমি জীবনের ঝামেলা থেকে সরে এসে হাসতে পারছি অ্যাটলিস্ট আপনাদের সাথে কিছু ভাগ তো করে নিতে পারছি তার কৃপায় 
তো সেই সময় উনিশে নভেম্বর ভগবান নিজের গুরুদেবের জন্মদিন ঠিক করলেন যে ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হবে এবং গুরুদেবের জন্মদিনটা পৃথিবীতে থেকে যাবে এই সংগঠনের জন্মদিন হিসাবে তো সেই কথাই বলছেন যে উনিশে নভেম্বর সকাল রাত সকাল থেকে রাত দশটা অবধি নানান কর্মসূচিতে ঠাসা ছিল এবং প্রত্যেকটা কাজ সুন্দরভাবে হয়েছে এসে জানতে পারবি বলছে প্রত্যেকটা কাজ সুন্দরভাবে হয়েছে এসে জানতে পারবি কারণ তখন এই যাকে চিঠি লিখছেন ভগবান সে হোস্টেলে থাকতো আর ইসির কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য পড়াশোনা করতো সে হোস্টেলে থাকতো এবং সেখান থেকে পড়াশোনা করে সে সমস্ত কিছু মানে সেই হোস্টেলে থেকেই তার সব পড়াশোনা আর ইসির হোস্টেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তো তাই বলছি এখানে এসে সব জানতে পারবি সে ভগবানের কাছেও খুব একটা সেই সময় থাকতে পারেননি তিনি এইবার বেদান্তের চরম কথা শুরু হচ্ছে বলছে হাঁস যখন ডিম পারে একটা ডিমই পারে যেটা ডিম সেটা আবার আর একটা হাঁস হতে পারে কিন্তু যে ডিমগুলি পরপর পেরে যাবে সেগুলি কিন্তু হাঁসের পেটেই আছে এবং ওইগুলো পারতেই হবে দুর্দান্ত কথা বলছেন যে হাঁস যখন ডিম পারে একটা ডিমই পারে যেটা ডিম সেটা আবার আর একটা হাঁস হতে পারে কিন্তু যে ডিমগুলো পরপর পেরে যাবে সেগুলো হাঁসের পেটেই আছে এবং ওগুলো পাঠতেই থাকবে হাঁস একটা ডিম নয় একটা সময় পাঠালো কিন্তু সেই হাঁসের পেটে যে কটা ডিম হয়ে রয়েছে সেই সব কটা ডিমই কিন্তু সে আজ নয় কাল ডিমগুলোকে পারবে সে ছাড়বে না যতক্ষণ না সব ডিম তার পারা শেষ হচ্ছে ডিমটা পেটেই নষ্ট হয়ে যাবে এটা হবে না ডিম পারা পেড় মানে পেরে শেষ করে তবে তার ছাড়া বলছে ডিমগুলো পরপর পেরে যাবে বলছে যে ডিমটা হচ্ছে সেটা থেকে আবার হাঁস হতে পারে কিন্তু যে ডিমগুলো পরপর পেরে যাবে সেগুলো কিন্তু হাঁসের পেটেই ছিল আগে থেকে ছিল ওইগুলো তাকে পারতেই হবে না করে তার উপায় নেই এইভাবে পুরনো সংস্কার অর্থাৎ কর্মসঞ্চিত ফল বৃহৎ আকার নেবেই বলছে এভাবে এই পুরনো সংস্কার মানে হাঁসের পেটের ডিমের মতন আমাদের সংস্কার থাকে আমাদের যেমন সব সংস্কার যেমন কালকের চিঠিটা নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল তো ওই চিঠিটা দেখে আপনারা অনেকে বলছেন খুব সুন্দর লেগেছে দারুণ লেগেছে কারো খুব ভাল লেগেছে ওই চিঠিটা দেখে একদল লোক খুব অসভ্যতামও করলেন একজন যিনি এমন চিঠি লেখেন তার সম্পর্কে নোংরা কথা বলাটা বা তার সম্পর্কে ব্যঙ্গ করাটাকে আমি সভ্যতা বলবো না অসভ্যতা করলেন এবং সেখানে যোগ দিলেন এক সন্ন্যাসী স্বামী আদি দেবানন্দ কেউ প্লিজ ওনার ডিটেলস জানলেন আমাকে জানাবেন স্বামী আদি দেবানন্দ আমার একটু ওনার সাথে ফোনে বা যেভাবে উনি কথা বলতে চান আমি কথা বলতে চাই যে উনি কি হিসাবে একজন সন্ন্যাসী হয়ে এটাতে মদত দিলেন যাই হোক আবার কেন বলছি যে এই সংস্কারের বিষয়টা বলতে গিয়ে কেন বলছি আবার আজকে ওই চিঠি লেখা থেকে চিঠি পড়ে আমাকে একজন ফোন করলেন ফোন করে বললেন যে এই চিঠি যে লিখেছে আমি তাকে দেখতে চাই আমি আমাকে তার সাথে একটু দেখা করিয়ে দিন এলাম হ্যাঁ দেখা হোক অবশ্যই হবে ভগবানের সাথে দেখা হোক করেন ভগবান সে ফোন করে বলছে এই চিঠি যে লিখতে পারেন আমি তার সাথে দেখা করতে চাই আমি তার থেকে অদ্বৈত বেদান্ত জানতে চাই সে বলছে আমি দীক্ষা নিতে চাই তিনি যদি না দেন আমি তার শিষ্যের থেকে দীক্ষা নিতে চাই প্রসঙ্গ তো বলে রাখি চিঠি যাকে লিখেছে মানে চিঠিটা শেষ করলে বুঝবেন যে যিনি লেখেন তো বটেই যাকে লেখেন তাকেও তো যোগ্য হতে হয় নইলে এমন চিঠি বেরোয় না তিনি প্রজ্ঞানন্দ জি যিনি এখন দীক্ষা দেন ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটিতে আরও অনেকে দেন প্রেসিডেন্ট মহারাজজি দেন স্বামী শঙ্করানন্দ জি জেনারেল সেক্রেটারি উনি দেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ জিও দীক্ষা দেন তো পরে এই গাছটা এমনই হয়েছে যে যে দীক্ষা দিচ্ছে তো উনি বলছেন যে ভগবানের শিষ্য যদি দীক্ষা দেয় আমি দীক্ষা নিতে চাই কে বলছে না যেই চিঠি পরে একদল মানুষ একজন সন্ন্যাসী সহ এত বড় অসভ্যতা এবং নোংরাম করলেন সেই চিঠি পরেই সেই একই চিঠি কিন্তু সংস্কার কিরম আলাদা হয় সেই চিঠি পরেই আর একজন মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে চাইছেন বলছেন এই চিঠি যে লিখেছে তার শিষ্য দীক্ষা দিলে আমি দীক্ষা নেব আমি তার থেকে দীক্ষা নিতে চাই আমি দীক্ষা নেব আমি তার কাছে যেতে চাই তো বলছেন যে এটাই সংস্কার যে আমার পূর্ব সঞ্চিত কিছু কুকর্ম যা আমাকে অসভ্যতম করতে ঠেলে দেয় আবার আমার পূর্ব সঞ্চিত কিছু সুকর্ম 
যা আমাকে ষাটটাকে বেছে নিতে সাহায্য করে যেখান থেকে আমি সব জায়গা থেকে খুঁজি যে আমি কিভাবে মুক্ত হব আমার কিভাবে একটু আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে এটা কিন্তু খোঁজ একটা ভীষণ জার্নি একটা খোঁজ যে আমার কি করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে সারাক্ষণ ছুটে চলা নিজের মধ্যে আর আরেক রকম রয়েছে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে হবে হ্যাঁ হতে হবে ঠিক 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 আধ্যাত্মিক উন্নতি না হলে তো চলছে না হতে হবে এরকম এক ধরনের মানুষ কিন্তু তাদের চেষ্টা নেই আর এক দল হচ্ছে যে আমাকে উন্নতি করতেই হবে যে করে হোক যেমন এই ভদ্রলোক চিঠি পড়ে মানে মানে আমি তখন ব্যস্ত ছিলাম প্রায় চার পাঁচবার ফোন করেছে বলছে না আমাকে জানতে হবে আমাকে এই মানুষটার কাছে পৌঁছাতে হবে এই খোঁজ এই খোঁজটা এবং এই পাগলামোটা থাকতে হয় এই ব্যাকুলতা থাকতে হয় তো এইগুলো সংস্কারের বিষয় যার যেমন সংস্কার বলছে সংস্কার মানে কি অর্থাৎ কর্ম সঞ্চিত ফল বৃহৎ আকার নেবে বলছে কর্ম সঞ্চিত ফল আমি কেমন কর্ম করছি পরিবেশের জন্য নয় সে নিজেই পরিবেশ তৈরি করবে বলছে যে কর্ম সঞ্চিত ফলটা পরিবেশের জন্য নয় বলছে পরিবেশের জন্য নয় সে নিজেই পরিবেশ তৈরি করে বলছে যে যে সংস্কারটা যেমন ভাবে আসবে সে নিজেই তার পরিবেশ তৈরি করে নেবে যেমন আমি মানে আমারও তো একটা সংস্কার আছে প্রত্যেক মানুষের মতনই আমি যেই বাড়িতে জন্মেছি আমি ছোট থেকে একটা অদ্ভুত কথা শুনেছি কথাটা অদ্ভুত বলবো না কথাটা একটা সময় আমারও কথা ছিল আমার মা এবং বাবা দুজনই বলতেন বাবা এখন মারা গেছেন করোনাতে যাই হোক তো দুজনেই যেটা বলতেন যে আমাদের কখনো গুরু হবে না আমি বারবার ছোটবেলায় কেন যে এই কথাটা এতবার শুনেছি আমি জানি না আমার মা বাবা কারোর থেকে দীক্ষা নেননি আমাদের কখনো গুরু হবে না আমাদের কারোর থেকে দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই ওই গুরু করার কাউকে প্রয়োজন নেই ভালোবাসি ঠিক আছে এই যে পরিবেশের কথা বলছে এই যে ভগবান লিখছেন যে পরিবেশের জন্য নয় বলছে পুরনো এইভাবেই পুরনো সংস্কার অর্থাৎ কর্মসঞ্চিত ফল বৃহৎ আকার নেবেই পরিবেশের জন্য নয় এই লাইনটা আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে কথা বলছি আমি ছোটবেলা থেকে বোধহয় বুলি ফুটছে তখন থেকে বারবার কানে এই শব্দটা এসছে আমার মায়ের মুখ থেকে বেশি বাবার মুখ থেকে যেন আমরা দীক্ষা নেব না আমাদের গুরুর দরকার নেই শব্দটা বারবার যে আমাদের গুরুর দরকার নেই তাহলে আমার মানে এই যে বললাম যে আমারও তো একটা কিছু সংস্কার রয়েছে তো আমিও কিন্তু সেইভাবেই বড় হয়েছি আমিও ডায়লগ দিতাম বন্ধু মহলে গিয়ে আমার গুরুর দরকার নিয়ে এসব গুরু টুরু করব না প্রচুর বই পড়তাম স্বামীজির বই পড়ছি ভাল লাগছে ঠাকুরের বই পড়ছি ভাল লাগছে ছোটবেলায় আমি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়াশোনা করেছি ঠিক আছে সব ভালো গুরু গুটুরু আমি করব না সেই আমি আজকে গুরু নিন্দা শুনবো না বলে আইনের পথে ব্যবস্থা নেব বলে দৌড়াচ্ছি তো বলছে কেন যে পরিবেশ নয় নিজে নিজেই পরিবেশ তৈরি করে নেয় আমার অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপায় কোথাও একটা সংস্কার ছিল যেই সংস্কারটা ছোটবেলা থেকে এতবার গুরুর দরকার নেই গুরুর দরকার নেই শোনার পরেও সেই সংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে আমাকে গুরুকরণ করিয়েছে এবং এমন গুরু গুরুর পাল্লায় আমাকে ফেলেছে যে সেই গুরু ঈশ্বর ব্রহ্ম তত্ত্ব ছাড়া আর কিচ্ছু জানেন না শ্যামাশ্রী কাকিমা মনে হয় তোমার ইন্টারনেটের কোনো গোলমাল তুমি একটু ইন্টারনেট বন্ধ করে আরেকবার চালাও আচ্ছা নোবেল তোমারও আটকে যাচ্ছে না আমার নেট তো ঠিকই আছে একটু অন্যরা জানাবেন তাদেরও কি আটকে যাচ্ছে টুম্পা পেশি একটু জানাবে আটকে যাচ্ছে অজন্তা কাকিমা একটু জানাবেন আমাদের প্রিয় পিসি আমার খুব প্রিয় মানুষ একজন দেখছি লাইভে এসছেন ওনাকে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমি রাখি না অজন্তা কাকিমা যাই হোক পরে কোনো দিন যদি সুযোগ হয় বা আমাদের সৌভাগ্য হয় অন্তত আমার চেষ্টা করব ওনাকে এনে কিছু বলানোর ওনার মুখ থেকে যা বেরোবে অনেক হিরে জহরত যাই হোক তো আমার কানের কাছে যখন বারবার শোনানো হয়েছে ছোট থেকে যে গুরুর দরকার নেই তো সেই আমি এমনই গুরুকরণ হলো আমার যে আমার সব কিছু ছেড়ে গেল আমার কেরিয়ার পড়াশোনা চিন্তা ভাবনা সব রয়েছে কিন্তু সব সরে গেল আমার চোখের সামনে গুরু ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই এবং আধ্যাত্মিকতা ছাড়া জ্ঞান লাভ ছাড়া আর কোনো মানে জ্ঞান লাভ আর বিষয় নয় যাই হোক আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কেউ নেই গুরু ছাড়া আর কেউ নেই তো বলছে পরিবেশটা সমস্যা করে না পরিবেশ সংস্কার নিজেই তৈরি করে না হ্যাঁ 
পূজা আটকে গেল মানে এখন ঠিক আছে পূজা আমাকে একটু বল আচ্ছা ঠিক আছে বেশ সংস্কারটা নিজেই তৈরি করে নেয় কারণ আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখলাম আমার কোনো অসুবিধা হলো না এবং চারপাশে মানে আমার বাড়ি সোনারপুর ভগবান থাকতেন বিরাটিতে তার মধ্যে আমার সংস্কার হচ্ছে বাবা মা সারাক্ষণ কানের কাছে ছোট থেকে শুনিয়ে গেছেন গুরুর দরকার নেই আমি প্রচুর বইপত্র পড়েছি ছোট থেকে উপন্যাস উপন্যাস পড়ে ফাটিয়ে দিয়েছি কিন্তু কোথাও হয়তো একটা সংস্কার ছিল যেই সংস্কারটা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে সেই সংস্কারটা আজকে পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছে ভগবানের কৃপায় যে আজকে আমি বসে আপনাদেরকে শুধু মানে আমি নিজে চর্চা করিনি গুরু কৃপায় বসে আমি আপনাদের বেদান্ত বল মানে বেদান্ত আমার সাধ্য মতন বলতে পারছি মানে বেদান্ত বলা যায় না মানে কি বা বলার বলার কিছু থাকে না যাই হোক যতটুকু বলা যায় আমি মানে এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও পরিবেশ নিজের সংস্কার নিজে তৈরি করে না আমি শুধু সেটুকুই বলতে চাইছি এবং এতজন মানুষ একশো একাত্তর বাহাত্তর জন মানুষ কখনো দুশো হয়ে যাচ্ছে প্রায় তারা শুনছেন কিন্তু আমার এই পরিবেশ ছিল তো সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে আমি নিজেকে দিয়ে বললাম যে সংস্কার পরিবেশের জন্য অপেক্ষা রাখে না সংস্কার থাকলে তা মাথা চারা দিয়ে বেরোবেই বেরোবে যদি তার সংস্কার থাকে আবার ভগবানের খুব কাছেরই কিন্তু তারা হয়তো অন্য পথে গেছে সংস তাদের হয়তো কাছে সবই ছিল তারা চাইলে দিনে দুবেলা ভগবানের কাছে যেতে পারত তারা বিশাল ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারত কারণ তাদের বুদ্ধির সৌকর্ষ মারাত্মক ছিল তো কিন্তু হয়নি তারা খুব কাছে থেকেও হয়নি আমার দূরে থেকেও গুরু কৃপায় হয়ে গেছে তার কারণটা হচ্ছে সংস্কার সংস্কারটা কি না কর্ম সঞ্চিত ফল হয়তো আমার আগের জন্মে টন্মে কিছু ভালো টালো করেছিলাম অল্প স্বল্প তাই জন্য জুটে গেছে এরকম গুরু যে পরিবেশের জন্য নয় সে নিজেই পরিবেশ তৈরি করবে মানে সংস্কারটা নিজেই পরিবেশ বানিয়ে নেবে কারণ যে ডিমটা বাইরে আছে সেটা থেকে আবার নতুন সৃষ্টি চালু হবে কিন্তু যেগুলো ভেতরে আছে সেগুলোর সে ক্ষমতা নেই বলছে যে যে ডিমটা বাইরে রয়েছে যেই কর্মটা বেরিয়ে গেল বলছে না তীরটা বেরিয়ে গেল সেই তীরটা গিয়ে হয় লক্ষ্যভেদ করবে বা লক্ষ্য থেকে এদিক ওদিক করবে কিন্তু তীরটা কোথাও গিয়ে বিধবে বলছে যেই ডিমটা বাইরে বেরিয়ে গেছে সেগুলোর আর ক্ষমতা নেই সেই মানে যেই ডিমটা বেরিয়ে গেছে সে আবার নতুন সৃষ্টি করবে সেই ডিমটা ফুটে বাচ্চা হবে সেটা থেকে আবার নতুন হাঁস বেরোবে সেই হাঁস আবার জন্ম দেবে তা সৃষ্টি চালু রয়েছে কিন্তু যেই ডিমগুলো পেটের ভিতরে আছে সেখানে একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে তার কিন্তু নতুন হাঁস জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই পেটের ভিতরের ডিমগুলো তার হাঁস জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা নেই এবার ওই ডিমগুলোকে যদি অ্যাজ ইউজুয়াল ওভাবেই রেখে দিই যে পেটে আছে থাক তাহলে কি হবে সেই আগের যে লাইনটা ভগবান বললেন যে সেই ডিমগুলো পরপর হাঁস পারবেই পারবে যদি ডিমগুলো অক্ষত থাকে কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট পেটের ভিতরের ডিমে সে নতুন হাঁস সৃষ্টি করতে পারবে না মানে নতুন চিন্তা সৃষ্টি হবে না বলছে তাই উৎসে তাকাতে হবে ডিম উৎপত্তি স্থানে বলছে যে ডিম উৎপত্তি স্থানে ডিম কোথা থেকে উৎপত্তি হচ্ছে ডিম অর্থে এখানে ভগবান চিন্তা স্রোত নিয়ে কথা বলছেন বলছেন যেই চিন্তাটা আমার বাইরে বেরিয়ে গেল আমার একটা চিন্তা ছিটকে উঠল আমি সিনেমা দেখতে যাব পুষ্পা এখন সবাই দেখছে পুষ্পা তো আমি ল্যাপটপ খুলে বসে গেলাম বা আমি ওই চিন্তাটা কিন্তু আমাকে ঘর থেকে উঠিয়ে সিনেমা হল অব্দি নিয়ে যাবে এবং সিনেমা দেখা করিয়েই ছাড়বে ওই একটা চিন্তা যে আমার বেরিয়ে গেল সেই চিন্তাটা আমার কতগুলো কাজের জন্ম দিল দেখুন আমি ভাবলাম আমি পুষ্পা দেখতে যাব আমি বুক মাই শো খুললাম টিকিট ফিকিট চেক করলাম হল চেক করলাম রেডি হলাম জামা কাপড় পরলাম আমার এই বাষট্টি কেজির ওয়েটের বডিটাকে তুললাম এত কেজি ওয়েটের বডিটাকে তুলে আমি হন হনিয়ে গিয়ে ট্রেন বাস বা উবের টুবের ধরলাম ধরে বসলাম বসে সিনেমা দেখলাম দেখতে দেখতে হয়তো খেলাম একগুচ্ছ টাকা খরচা করলাম তারপর ফেরার সময় হয়তো বললাম বাবা কি করেছে এই হয় বললাম ভীষণ ভালো করেছে নয় বললাম বাবা খুব একটা ভালো লাগেনি বেশি লোকে বলছে সেটা থেকে আমার আর একটা চিন্তার জন্ম দিল 
যে বাবা আমার এতগুলো টাকা খরচা হয়ে গেল আর নয়তো ভাবছি না টাকাটা ঠিকঠাক খরচা হয়েছে তারপর বাড়ি ফিরে এলাম তাও চিন্তা শেষ হলো না তখনও চিন্তা চলছে কিন্তু চিন্তার পিঠে চিন্তা চিন্তার পিঠে চিন্তা তাই বলছে যে যেই চিন্তাটা বেরিয়ে গেছে যেই চিন্তাটা নিক্ষেপিত মানে মন থেকে অলরেডি বেরিয়ে কার্যে পরিণত হয়েছে একটা কাজ বারবার কাজের জন্ম দেবে তাই কি উপায় সরি তাই উপায় কি না চিন্তা যেখান থেকে উঠছে সেই দিকে তাকাও তাই কি বলছে তাই উৎসে তাকাতে হবে ডিম উৎপত্তি স্থানে যেখান থেকে ডিম তৈরি হচ্ছে যেই জায়গা থেকে চিন্তাটা উঠছে সেইখানে তাকাও নষ্ট করতে হবে সেই জায়গাটা কিভাবে না তাকিয়ে থাকো নিজের ভেতরে খুঁজে পাবে চিন্তার উৎপত্তি স্থল এই সাধনা সবার প্রচুর কনসেপ্ট না এই সাধনা কিভাবে করব ব্রহ্মজ্ঞান হ্যান ত্যান খুব ছোট্ট কথা এটাই অদ্বৈতবাদীর সাধনা যে কিচ্ছু করতে হবে না কোনো বনে জঙ্গলে পাহাড়ে যেতে হবে না সন্ন্যাসী হতে হবে না বড় গলা করে এই কথাটা বলছি ঈশ্বর লাভ করার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার নেই সন্ন্যাস একটা লাইফস্টাইল একটা জীবন এক ধরনের জীবন যাত্রা নির্বাহ সেটা আপনি ঈশ্বর লাভ করার জন্য মানে করার পরেও করতে পারেন কিন্তু ঈশ্বর লাভ করতে হলে গেরুয়া পড়তে হবে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে গেলে গেরুয়া পড়তে হবে এমন কোন জায়গায় কিচ্ছু বলা নেই কারণ ব্রহ্মজ্ঞানে গেরুয়া থাকে না ব্রহ্মজ্ঞানে কোনো রং থাকে না সেটা বেরং রংহীন জায়গা জায়গাই বা কি বলছি যাই হোক রংহীন সেটা যদি সন্ন্যাস জীবন কেউ লিড করতে চায় সেটা তার জীবনযাত্রা সেটা আলাদা আমি গৃহস্থ হবে এটা আমার পছন্দের জীবনযাত্রা আমি সন্ন্যাসী হবে এটা আমার পছন্দের জীবনযাত্রা কিন্তু কোনোভাবেই আমি ঈশ্বর লাভ করতে সন্ন্যাসী হবে অনেকে বলেন অনেকে বলেন আমি এটা মানি না সেটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় সেটা আমার বিষয় যে আমি মানে আমার গুরুর থেকে আমি এটা একদম জোর গলায় বলতে পারি গুরুর কৃপাতে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে গেরুয়া কাপড়ের দরকার হয় না জীবন কিভাবে চালাবে সেটা তার 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 ডিসিশান তার সিদ্ধান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে কি লাগবে না এইটা লাগবে বলছে উচ্ছে তাকাতে হবে ডিম উৎপত্তি স্থানে মানে চিন্তা উঠছে কোথা দিয়ে যদি আমরা চিন্তাটা তো বাইরে পুষ্পা দেখতে যাব বাইরে চিন্তাটা বাইরে পড়লে আমরা উঠে পুষ্পার পিছনে ছুটলাম আমরা একটা চিন্তার পেছনে ছুটলাম আমরা চিন্তার পেছনে ছুটি কিন্তু চিন্তার পেছনে না ছুটে আমরা যদি চিন্তাটা আসছে কোথা থেকে তার পিছনে যদি ছুটি একটা চিন্তা উঠলো আমি জল খাবো সাধারণ হঠাৎ মনে হলে জল খাবো এই চিন্তাটার পিছনে আমি জল জলের বোতল জলের উঠে ডাইনিং হলে গেলাম জলের বোতল খুললাম জল খেলাম ঢক ঢক করে এসে বসলাম তার কিছুক্ষণ পর মনে হলো জল খাওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি বাথরুম যেতে লাগবে আমি বাথরুম যাবো একটা কাজ আর একটা কাজের জন্ম দিচ্ছে কিন্তু তার বদলে বলছে চুপ করে বসে থাকো এবং দেখো জল খেতে চাই এই চিন্তাটা আসছে কোথা থেকে সময় লাগে একটু সময় লাগে অত সহজ নয় যত সহজে বলা হচ্ছে অত সহজ নয় কিন্তু সহজ চাইলে সহজ কেউ একজন প্রশ্ন করছিলেন না বারবার করে যে ঈশ্বর কৃপা কবে পাবো আপনি যেদিন থেকে পাগলের মতন নিজেকে জানতে চাইবেন সেদিন থেকে আপনি ঈশ্বর কৃপা পাবেন পাবেনই পাবেন কিন্তু আপনাকে আগে নিজেকে চাইতে হবে আমাকে জোর করে চাইতে হবে যে চিন্তাটা উঠছে কোথা থেকে আমি পুষ্পা দেখবো আচ্ছা পুষ্প মানে আমাকে ভগবান একবার সিনেমা নিয়ে বলেছিলেন আমার তাই দৃশ্যটা মনে পড়ছে ভগবান বলছেন যে পুরো এভাবে বলছিলেন যে তোর ভিতরে একটা চিন্তা উঠলো ভগবান আমাকে যেভাবে বলছিলেন আমি সেভাবেই বলি যখন কথাটা এলো এই সিনেমার কথাটাই এলো তোর ভিতরে ভিতরে উঠছে সিনেমা দেখব দেখতে যাস না বসে চিন্তাটাকে দেখ সিনেমা দেখব সিনেমা দেখব সিনেমা দেখব চিন্তাটা ওঠে আর আমাদের চিন্তাটা খোঁচায় দেখতে হবে দেখতে হবে খোঁচাতে খোঁচাতে একটা সময় হুট করে আমি ছিটকে বেরিয়ে যাই আমি বোঝাতে পারছি তো একটু বলবেন নইলে মানে খুব সূক্ষ্ম কথা বলছি কিন্তু একটু রেসপন্স করবেন যে মানে মানে অনেক ধন্যবাদ মনোজিৎ অনেক হেল্প করছো জিৎ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা বলছেন যে প্রশ্ন এখন না করতে সবাইকে ধন্যবাদ কিন্তু মানে বুঝতে পারছেন তো বুঝতে মানে হ্যাঁ বা না সেটা একটু প্লিজ বলুন তো বলছেন যে ওই যে চিন্তাটা যে ছিটকে বেরিয়ে গেল তখন কিন্তু আর উপায় নেই কিন্তু বলছেন যে চিন্তাটা খোঁচাতে খোঁচাতে হঠাৎ আমাদের ছিটকে দেয় 
হট করে আমরা বেরিয়ে যাই না আমরা এটা করব বা আমরা ডিসিশন নিয়ে নি যে হ্যাঁ আমি এটা করব আমি কালকে এই সিনেমাটা দেখতে যাব ডিসিশন নিয়ে নিলাম চিন্তাটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ালো কিন্তু যদি ভগবান আমাকে বলেছিলেন যে বসে থাক উঠিস না জায়গা থেকে চিন্তাটাকে দেখতে থাক চিন্তাটা উঠছে সিনেমা দেখব সিনেমা দেখব সিনেমা দেখব এই করতে করতে দেখবি একসময় সিনেমা দেখব সিনেমা দেখব চিন্তাটা চলে গেল এইভাবে এইটা প্রথম শুরু যে দেখা চিন্তাটাকে বসে চুপচাপ দেখা দেই চিন্তাটা উঠছে চিন্তাটার দিকে জাস্ট চুপচাপ তাকিয়ে থাকা চোখ বন্ধ করতে হবে না ধ্যান আসন করে বসতে হবে না যে কোনোভাবে চুপচাপ বসে থাকুন যে কোনোভাবে বসে থাকুন কিন্তু চিন্তাটাকে ধরার চেষ্টা করুন চিন্তাটা কি উঠছে এই করতে করতে একটা সময় দেখবেন গভীরে যাচ্ছে প্রথমে শুধু চিন্তাটা যখন উঠছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন মানে কেমন হয় বলুন তো একটু মন শান্ত হলে সেই লাভা খুলে দিলে যেরকম গল 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 করে সমস্ত বেরোতে থাকে সেই রকম ভাবে বেরোতে থাকে আচ্ছা একটা কথা যারা যেই জায়গাটা বুঝতে পারছেন না একটু নোট করে রাখুন আমাকে শেষে জিজ্ঞাসা করবেন প্লিজ আমি সব উত্তর দেবো শেষে একটু ভেবে রাখুন যে কোন জায়গাটাতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে বোঝানো যাচ্ছে আচ্ছা মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কোন জায়গাটা অসুবিধা হচ্ছে কোন জায়গাটা থেকে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলে একটু বলো আমি আবার বলছি তো বলছেন যে চিন্তাটা যখন মানে সত্যি মাথার উপর দিয়ে মানে খুব সূক্ষ্ম বেদান্তের খুব সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে কথা হচ্ছে এখানে মানে ভগবান লিখেওছেন যাকে তিনিও যেমন আর যিনি লিখছেন তিনিও তেমন আর আমি যাই হোক আমি আর একটা মাঝখান থেকে বকচ্ছপ বলতে বসেছি মাথার উপর থেকে বেরোতেই পারে কোন জায়গাটা অসুবিধা হলো একটু বলবেন আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ভগবান বললো মানে সুব্রত মিত্র আমি আমার গুরুদেবকে ভগবান বলে ডাকি তো ভগবান তার এক শিষ্যকে চিঠিটি লিখেছিলেন উনিশশো সালে আমি সেই কথাটাই বলছি তো বলছে যে মানে সেই লাভা যেরকম বেরোয় মন একটু শান্ত হলে তখন দেখা যায় যে চিন্তাগুলো কিভাবে মনের ভিতর ছটফট করছে মানে একটা ওই মিষ্টির কড়াইতে কখনো রসগোল্লা ফুটতে দেখেছেন বা জল ফুটতে দেখেছেন মানে চা হওয়ার সময় যেভাবে চায়ের পাতার মধ্যে নাচানাচি করে চায়ের পাতা গুলো আচ্ছা দীপায়ন দাস সাইকোলজিতে এসব রয়েছে বেদান্ত নতুন বলছে আমি আসছি সাইকোলজির থেকেও আর একটু ডিপ সাইকোলজির যা মেডিসিন নিউরো সেটা আমার স্পেশাল পেপার ছিল তো আমি সাইকোলজির থেকেও বেদান্ততে নতুন কি বলছে সেটাতে আসছি দীপায়ন তো এই যে মনের এই ভয়ঙ্কর ছিটকে যাওয়াটা এই ক্রমাগত চিন্তা উঠছে এবার ওই ডিম বাইরে আর ভিতরের ব্যাপারটা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি মানে ডিম যখন একটা হাঁস ডিম পেরে ফেলল সেই হাঁসটার ডিমটা থেকে আর একটা নতুন হাঁস জন্ম নেবে অটোমেটিক্যালি ডিমটাকে তা দেওয়া হলে নতুন হাঁস জন্ম নেবে এবং সেই হাঁসটা আবার ডিম দেবে এবং এই চক্রটা চলতে থাকবে মানে বলা হচ্ছে যে আমার একটা চিন্তা ওই যেমন বললাম যে আমি একটা সিনেমা দেখতে যাব সেই সিনেমা দেখতে যখন আমি এই কাজটা করে ফেললাম আমার ভিতরে চিন্তা উঠলো যে আমি সিনেমাটা দেখব মানে প্রথমে বলছি ডিমটা বাইরে থাকলে কি হয় হা একটা ডিম বাইরে থাকা মানে সেই ডিম আর একটা হাঁসের জন্ম দিচ্ছে সেই হাঁসটা আবার অনেকগুলো ডিম জন্ম দিচ্ছে সেখান থেকে এটা চক্রাকারে চলছে তেমনই আমার ভিতর একটা চিন্তা উঠলো আমি সিনেমা দেখতে যাব সেই চিন্তাটা একটা চিন্তা উঠেছিল কিন্তু সেই চিন্তাটা আমাকে দিয়ে আরো অনেকগুলো চিন্তা করি নেবে টাকা কোথা দিয়ে জোগাড় করব কোন হলে যাব কোন কিভাবে যাব কিভাবে বসবো সিট কোথায় হবে ফিরে এসে আবার স্নান করা অনেক কিছু চিন্তা করি নেবে এটাই বলতে চাইছি ডিম বাইরে হ থাকা মানে চিন্তার বাইরে নিষ্ক্রমণ মানে বা চিন্তার বাইরে প্রক্ষেপণ মানে একটা চিন্তা একটা কাজ করাবে না সেই কাজ আরো হাজারটা কাজের জন্ম দেবে এবং সেই কর্মটাই আমার কাছে সংস্কার হয়ে ফিরে আসবে যেইটা নিয়ে শুরু হয়েছিল যে পুরনো সংস্কার অর্থাৎ কর্ম সঞ্চিত ফল বৃহৎ আকার নেবে আজকে আমি এখানে বসে বেদান্ত নিয়ে কথা বলছি এর বদলে আমি তো বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে বসে খেতে পারতাম বা আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা যা করে থাকে নর্মালি কোথাও বারে পাবে যেতে পারতাম কিন্তু সেটা না করে আমি এই কথা বলছি তার ফলটা কি হবে আপনাদের আরো কয়েকজন একজন দুজন মানুষ হলেও আপনারা 
ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছা অন্তত হবে বা আগ্রহ অন্তত হবে এই যে মনোজিৎ আপনি প্রশ্ন করলেন বা এরপর যে প্রশ্নগুলো করবেন সবাই আমি জানি অনেক প্রশ্ন আছে এই এইটুকু ভাবাচ্ছে এই কর্মটার এই লাভটা হচ্ছে আর আমার লাভটা হচ্ছে আমি বারে পাবে গেলে যেতে পারতাম কিন্তু তাহলে আমার ওই একটা কাজ আরো অনেক কাজের জন্ম দিত আমার বাড়ি ফেরার চিন্তা থাকতো অনেকগুলো টাকা খরচা হয়ে যেত আবার টাকাগুলো ম্যানেজ কিভাবে হবে সেই সব চিন্তা থাকতো কিন্তু এখন যে আমি বসে এই চিন্তার ভিতরে নেওয়ার কথা বলছি তাতে কিন্তু আমার খরচা কিছু হচ্ছে না এও একরকম সংস্কার তৈরি হচ্ছে যেটা আমাকে শান্ত রাখবে যেই সংস্কার আমাকে শান্ত রাখবে এই যে এবার মনোজিৎ ডিম বাইরের কথাটা আশা করি বুঝতে পেরেছ ডিমের ভেতরের কথাটা বলছি এবার ভগবান বলছেন যে হাঁসের পেটের ভিতরেই সব কটা ডিমের সিরিজ থাকে কিন্তু যদি মানে দেখা যায় বিজ্ঞান অনুসারে তো যেই ডিমটা পেরে ফেললো মানে যেই চিন্তাটা বেরিয়ে গেল সেই চিন্তাটা তো গায়া সেটা তো আরো অনেক চিন্তা জন্ম দিল দিয়ে না একটা সময় বন্ধ করলো কিন্তু যেইটা ভিতরে রয়েছে যে চিন্তাগুলো অলরেডি আমার ভেতরে আমি লালন করছি যেমন আমার ভিতরে হয়তো আরো আবার নতুন চিন্তা উঠছে আমি এই রেস্টুরেন্টে যাব বা আমি এখানে ঘুরতে যাব বলছে ওই চিন্তাটাকে আর কার্যে রূপান্তরিত করো না মানে হাঁসের পেটে যেখানে ডিম রয়েছে বলছে ওই উৎপত্তির জায়গাটাকে যদি পেটের ভিতরে ডিমগুলো নষ্ট করে দেওয়া যায় তাহলে আর নতুন ডিমও জন্ম নিচ্ছে না নতুন করে আবার হাঁসও জন্ম নিচ্ছে না মানে কার্যক্রম মানে কার্যের যে চক্রটা সেটাকে স্টপ করে দেওয়া গেল এটা হাঁস উদাহরণ হিসাবে বলছে কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে কি না আমার হয়তো এখন ইচ্ছা করছে যে ফেসবুকে ফটো টটো দেখে একটু সিকিম যাই ঘুরে আসি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখন টিকিট কাটতে হবে করোনার প্রোটোকল রয়েছে আর করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু আমি যদি চুপচাপ বসে আমার ভিতরে চিন্তাটাকে দেখতে থাকি আমি সিকিম যাব আমি সিকিম যাবো চিন্তাটা আমাকে খোঁচাবে খোঁচাতে খোঁচাতে একটা সময় চিন্তাটা মিলিয়ে যাবে বিশ্বাস না হয় আমার কথাটা প্রয়োগ করে দেখুন জীবনে কিন্তু এই চিন্তাটাকে দেখার জন্য একটা বেসিক শান্ত হওয়ার দরকার একদিনে হবে না চেষ্টা করতে শুরু করুন আজ নয়তো কাল কাল নয়তো পরশু পরশু নয়তো তরশু চিন্তা দেখতে পাবেনই পাবেন যদি চেষ্টা করেন তো বলছে বসে চিন্তাটাকে দেখো মনে যদি আশা করি ক্লিয়ার হলো ডিমের ভেতর আর ডিমের বাইরে অসুবিধা থাকলে প্রশ্ন করো শেষে তো বলছে যে তাকিয়ে থাকো নিজের ভেতরে খুঁজে পাবে চিন্তার উৎপত্তি স্থল বলছে নিজের ভেতরে চুপচাপ তাকিয়ে থাকো আমি সিকিম যাব চিন্তা উঠছে এর ওইবার ওই চিন্তার পরেও আবার দেখা যায় চুপচাপ তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিন্তার স্রোত কমে আসে কেমন ওই যে বললাম না ওই চায়ের চায়ের পাতা শুদ্ধ গরম জল টকবক করে ফোটে প্রথম দেখা যায় মন ওরকম টকবক টকবক করে ফুটছে এই চিন্তা ওই চিন্তা সেই চিন্তা প্রচুর মানে হু করে বেরোচ্ছে কিন্তু একটা সময় গ্যাসটা যখন আস্তে করে এরকম নিভিয়ে দেয়া হয় যখন ওটা শেষ করি যখন এই টকবক করে ফুটছে আর গ্যাসটাও জ্বলছে ভিতরে তখন একটা সময় কি হয় না ওভারফ্লো করে বাটি থেকে সব ছিটকে বেরিয়ে যায় যখন আমরা চিন্তাটা টকবক করে ফুটতে ফুটতে হুট করে আমরা যাবো যেমন ছিটকে বেরিয়ে যায় তেমনই ওই চায়ের চা চা পাতা শুদ্ধ জল বল ছিটকে বাটি ওভারফ্লো করে কিন্তু তখন যদি গ্যাসটাকে একটু উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিই গ্যাসটা এরকম ছিল গ্যাসটাকে কমিয়ে দিলাম কেমন না চুপ করে তাকিয়ে থাকলাম ওটাই গ্যাস কমিয়ে দেওয়া তখন কি হয় না আবার তার টক বগানি কমে চায়ের পাতাগুলো আস্তে আস্তে শান্ত হয় আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে এবং নেতি একটা সময় স্থির হয়ে ভাসে জলের মধ্যে বলতে বলতে উদাহরণটা এলো স্থির হয়ে ভাসে তার একটাই উপায় কি না গ্যাসটা কমিয়ে দিলাম তারপর একটা সময় কি হয় গ্যাসটা বন্ধ করে দিই ওই গ্যাস বন্ধ করে দেওয়াটাই জ্ঞান যে আস্তে আস্তে এই যে কমিয়ে নিচ্ছি ওই আস্তে আস্তে যে ফ্লেম কমছে মনের ছটফটানি কমছে ওই চা পাতার নাচা নাচি আমাদের মন এই চা পাতার মতন ধেই তাতা ধেই করে নাচে তারপর আস্তে আস্তে ছটফটানি কমে তখন একটা দুটো চিন্তা থাকে একটা দুটো চিন্তা দেখা যায় উঠছে এবং চিন্তাটা অনেকটা ওঠার পর আমরা ধরতে পারি চিন্তাটা উঠছে তারপর আরো অল্প করে চিন্তাটা ওঠার মানে উৎপত্তি স্থলের আরুর আলোর আরও কাছে উৎপত্তি স্থলের আরও কাছে আমরা মনটা যখন নিয়ে যাই মানে যখন এটার জন্য উৎপত্তি স্থলের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই রাস্তা মানে আমাকে উৎপত্তি স্থল যেতে হবে এইরকম জোর নয় চিন্তাটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলে অটোমেটিক্যালি আপনি উৎপত্তি স্থলের কাছে আসতে পারবেন 
গ্যাসটা কমিয়ে দিলেই অটোমেটিক্যালি চা পাতা শুদ্ধ জলের লাফালাফি নাচানাচি সব থেমে যাবে অটোমেটিক্যালি সে শান্ত হয়ে এক সময় চায়ের পাতাটা ভাসতে থাকবে এবং গ্যাসটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে এক দু ঘন্টা পর দেখবেন সব শেষ জল ঠান্ডা তো তেমনি আস্তে আস্তে দেখা যায় যে চিন্তাটা প্রথমে হু করে ওঠে তারপর চিন্তা স্রোত কমছে মন আরও ভিতরে ঢুকছে এটা আমি বলছি কিন্তু বলে বোঝানো অসম্ভব এটা আপনাদের চেষ্টা করতে হবে নইলে পারবেন না আর চেষ্টা করলেও পারবেন না গুরু কৃপা না থাকলে পারবেন না একটা স্টেজ অব্দি চেষ্টা চরিত্র করে পারতে পারেন গুরু কৃপা ছাড়া অসম্ভব এটা হওয়া একটা সময় দেখা যায় যে চিন্তা নেই কিন্তু ভিতর থেকে একটা আমি আমি উঠছে ওইটা কোন অবস্থা বলুন তো গ্যাসটা বন্ধ করে দেওয়ার পর জলটা যে যেটুকু আঁচ থাকে চায়ের পাতাগুলো একটু গরম হয়ে হাত দেওয়া যায় না দোয়া পা উঠছে এটা একটু চাপা দিয়ে দিলাম বা ফেলে রাখলাম কিচ্ছু চিন্তা নেই টক বগানই নেই সবাই চা খান তো চা বানান তো ওটা দিয়ে বলছি টক বগানই নেই চিন্তার কোনো চিন্তা নেই কিন্তু আছে জল আছে তাতে চা পাতাও আছে কিন্তু গ্যাস বন্ধ তারপর কোন এক মুহূর্তে কোন এক ক্ষণে ওই চিন্তার এই অবধি চেষ্টা চরিত্র করে গুরু কৃপায় করা যায় তারপর কোন ক্ষণে কোন সময় ওই আমি আমিটাও উড়ে যায় সেটা কেউ জানে না কোন সময় কোন ক্ষণে হঠাৎ করে গিয়ে আপনি আঙুল দিয়ে দেখেন চায়ের জল ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনি জানেন না ওই ক্ষণটা ধরা যায় না ধীরে ধীরে দেখছেন হয়তো ঠান্ডা হচ্ছে হ্যাঁ মনোজিৎ অনেকটা ক্লিয়ারই হবে পুরোটা ক্লিয়ার কিছুতেই হবে না মানে শুধু শুনে পুরোটা ক্লিয়ার হবে না তোমাকে চেষ্টা করতে হবে নইলে কিছুতেই এটা ভিতরে ক্লিয়ার হবে না এটা তো বুদ্ধি দিয়ে শোনা শুনছো মনোজিৎ কিন্তু যখন চেষ্টা করবে তখন ভিতর থেকে পরিষ্কার হয় কথাগুলো আজকের বেদান্তের এই চিঠিটা ভীষণ ভীষণ কঠিন একটা চিঠি কারণ যাকে লিখছেন তিনিও সেই রকমই অধিকারী তাই তাকে এরকম চিঠি ভগবান লিখেছেন তো বলছে তাকিয়ে থাকো নিজের ভেতরে খুঁজে পাবে চিন্তার উৎপত্তি স্থল বলছে ওই একটা জায়গাতে বলছে যখন শুধু আমি আমি কোনো চিন্তা নেই কিচ্ছু নেই চিন্তা উঠছে না পর্যন্ত যেই চিন্তা আমাকে অহরাত্র খুঁচিয়ে তারা করে আমাকে ছোটা তো সেই চিন্তা উঠছে না পর্যন্ত কিন্তু আমি আমিটা রয়েছে কিন্তু কোনো এক ক্ষণে সেই কিভাবে যেন একটা অশেষ গুরু কৃপায় আমিটা উড়ে যায় ওই স্বামীজি গানটায় বলছেন না সে ধারাও বদ্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিলাইল দীপায়ন দাস আমি এখন আপনার কমেন্ট দেখলাম না আগে যেই কমেন্টটা করেছিলেন নিউরোলজি সাইকোলজি এই মনের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে কথা বলে নিউরোলজি আরেকটু এগিয়ে কোন নার্ভ থেকে কি বেরোলে হ্যাপি হরমোন নিঃসরণ হচ্ছে কোথায় গাবা ইনিভিটার হচ্ছে কোথায় কি কোন সেলে কোন হরমোন কিভাবে কাজ করছে কোন নার্ভ গ্যাংলিয়নে কি হচ্ছে সেইটা নিউরো ঠিকঠাক করছে মানসিক ব্যাপারটা কিভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে মানে সে মানে হ্যাঁ কখন কি হবে সেইটা নিউরো ঠিক করছে এই দুটো মিলে একটা সাইকোলজি অ্যান্ড সাইক্রিয়ার্টিস্ট একটা ব্যাপারটা হয় তোমার প্রশ্নের উত্তর আপনার প্রশ্ন সরি এক্সট্রিমলি সরি দীপায়ন আপনি বলা উচিত আমার আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি এইবার যে কথাটা বললাম এই যে সে ধারাও বদ্ধ হলো শূন্যে শূন্য মিলাইলো এটা নিউরো এবং সাইকোলজি দুটোরই বাইরের এটাই বেদান্ততে রয়েছে আমার এখনো মনে আছে যখন আমাদের ফার্মাকোলজির ক্লাস হচ্ছে এবং আমার স্যার জানতেন যে আমি এইসব নিয়ে চর্চা করি এবং ন্যাচারালি খুব একটা পছন্দ করতেন না তো তখন স্যার ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন আমার এখনো মনে পড়ে যে সমাধি বা কিছু দর্শন সেটাও স্ক্রিজোফেনিয়ার মতন এবার এখানে একটা কথা বলতে পারি স্কিজোফেনিয়াতে যদিও দর্শনটা অনেক অনেক উপরে স্তর মানে উপরে স্তর মানে অনেক নিচের স্তর নিয়ে কথা হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান আরও অনেক অনেক গভীর মানে প্রথম আর শেষ তো তখন স্যার বলেছিলেন যে স্কিজোফেনিয়াতেও তো দর্শন হয় স্কিজোফেনিয়া দর্শনে কি আনন্দ হয় ভীত তৃপ্তিতে ভরে যায় না যখন আধ্যাত্মিক দর্শন হয় ভীত তৃপ্তিতে ভরে যায় যখন জ্ঞান লাভ হয় ভিতরে পরিপূর্ণতায় ভরে যায় দর্শনের থেকে অনেক উঁচুর উঁচুর কথা নিউরোলজি এবং সাইকোলজি 
মন নিয়ে ব্যাখ্যা করে বিশ্লেষণ করে বেদান্ত মন উড়িয়ে দেওয়ার পর যা থাকে তাই নিয়ে কথা বলে মন উড়িয়ে দেওয়ার পর কি থাকে ওটা কেউ বলতে পারেনি ওটা কেউ বলতেও পারবে না যা থাকে তাই ব্যাপারটা কেমন দীপায়ন এরিক বার্ন ট্রান্সডেন্টাল ফেসের কথাও বলে আমি এইটা জানি না এরিক বার্ন ট্রান্সডেন্টাল ফেস কি বলছেন কিন্তু আমি যে এই অনুভবটার কথা বলছি মন উড়ে যাওয়ার পর সাইকোলজির গোটা একজন সাইকোলজিস্ট ভগবানের ভক্ত আমার থেকে এক বছরের বড় ছিলেন তো তখন ও সাইকোলজি নিয়ে ভর্তি হয়েছে ও ফাইনাল ইয়ারে ভগবান সেকেন্ড ইয়ারে ভগবানের কাছে এসেছিল তা আমি ফার্মাসি নিয়ে ভর্তি হয়েছি ও সাইকোলজি নিয়ে তো আমি একদিন হাসতে হাসতে ওকে বলেছি যে আরে দিদি সাইকোলজি নিয়ে পড়ছো আর এখানে এসছো এটা এটা করতে নিজের মনটাকে কিভাবে ওরাবে আর ওদিকে মন নিয়ে পড়ছো কি করছো মানে প্রচণ্ড হাসাহাসি আর কি তখন দীপেন্দার শুধু এটুকুই বলতে পারি যদি ধরো কোনো দিন গুড়ের রসগোল্লা না খেয়ে থাকো আমি উদাহরণ দিচ্ছি নলেন গুড়ের রসগোল্লা কোনো দিন না খেয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে কোনোভাবেই বোঝানো সম্ভব নয় নলেন গুড়ের রসগোল্লার টেস্ট কেমন আপনি বারবার যে যদি না খান যে খেয়েছে তাকে প্রশ্ন করবেন কেমন খেতে গুড়ের মতন ওই আখের গুড়ের মতন চিনির মতন এর মতন তার মতন কিন্তু যে খেয়েছে নলেন গুড়ের রসগোল্লা সে জানে ঠিক কেমন সে বলবে আরে না এই রকম মিষ্টি না আরে ঠিক আখের গুড়ের মতন মিষ্টি না 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 ঠিক চিনির মতন না কিন্তু একটা মিষ্টি রয়েছে সে কিছু না হলে আলো ওখানে রাখা রয়েছে যা খেয়ে নে আপনি তুলে যখন খেয়ে নে খেয়ে নেবেন তখন খেয়ে বলবেন ও এরকম টেস্ট আহ কি দারুণ খেতে কিছুতেই আপনাকে দীপায়ন দাস আমি ওই ফেসটা বোঝাতে পারবো না কোনো শাস্ত্র বলতে পারেনি আসলে জ্ঞান লাভ হলে ওই ক্ষণ ওই মুহূর্তটাই কি হয় তাই বলছে তিনি বাক্য মনের অতীত অবাং মানাস গোচরম তিনি বাক্য মনের অগোচর মন তার কাছে যেতে গিয়ে ফেরত আসে বাক্য তার কাছে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে না পেরে ফেরত আসে যে অনুভব করেছে সেও পারে না আপনি নলেন গুড়ের রসগোল্লাটা খেয়ে নিলেন আপনি নরেনগুলের রসগোল্লাটা খেয়ে নিলেন কিন্তু খাওয়ার পরে মুখে ওই স্বাদ লেগে থাকে পেটে চলে গেছে রসগোল্লা মুখে স্বাদ লেগে থাকে সেই স্বাদেই আপনি কিছুক্ষণ বিভোর থাকেন এই জ্ঞান লাভ একবার হলে সেই স্বাদ জন্মকে জন্ম মানে আর তো জন্ম হয় না সেই গোটা জন্ম সেই স্বাদ জীবে লেগে থাকে জীব মানে আমি উদাহরণ দিচ্ছি পুরো ছেয়ে থাকে তো জ্ঞান লাভ এমনই বলছে এটাই সাধনা অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালালে এক সেকেন্ডে ঘর আলোকিত এটা ঠাকুরের কথা একটু একটু করে হয় না অর্থাৎ অন্ধকার দূর হওয়া যা আলোকিত হওয়াও তাই সর্বসংস্কার না সওয়ার ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা বলছে অন্ধকার ঘর হাজার বছরের পুরনো অন্ধকার ঘর ঠাকুর কথাটা বলেছিলেন দারুণ বলেছিলেন বলছেন যে ওখানে একটা ফস করে দেশলাই জ্বালালাম প্রচুর দেখি আমরা পাতাল ঘর সিনেমাটা গুপ্তধনের রহস্য বিভিন্ন জায়গায় হাজার বছরের অন্ধকার ঘর ফস করে একটা ছোট্ট দেশলাই জ্বালানো হলো হাজার বছরের ঘর বলে কি আলো রেয়াত করে বলবে না আমি একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছি না আলো জ্বাললো অন্ধকার শেষ তো বলছে অর্থাৎ অন্ধকার দূর হওয়া যা আলোকিত হওয়াও তাই একটু একটু করে হয় না একসাথে হয় বলছে ওই একটা ক্ষণে সব উলট পালট হয়ে যায় ওই একটা ক্ষণে যেই ক্ষণে মন উড়ে যায় যেই ক্ষণকে অবাং মানাস গোচারাম বলছে বলছে ওই এক ক্ষণে সব উড়ে যায় একটু একটু করে ওরে না একটু একটু করে বলছে না অর্জুন জ্ঞান লাভের পর উঠে কৃষ্ণকে বলছে বিদ্যাতে হৃদয় গ্রান্তি সিদ্ধান্তে সর্ব সংসয়া বলছে সর্ব সংসয়ের সাথে সাথে শেষ সাথে সাথে সর্ব সংশয়ের নাশ আর কোন সংশয়ের ভিতরে নেই একটু একটু করে সংশয় কাটে না সেটা জ্ঞান না সেটা বুদ্ধিতে পরিষ্কার হচ্ছে জ্ঞান লাভ মানে একসাথে সব সংশয় শেষ তো তাই বলছে যে একটু একটু করে হয় না অর্থাৎ অন্ধকার দূর হওয়া যায় আলোকিত হওয়াও তাই সর্বসংস্কার নাশ আর ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা বলছে সর্বসংস্কার এই যে এতক্ষণ ধরে এই হাঁসের পেটের ডিমের কথা হলো বলছে এই সব ডিম শেষ হওয়া যা আর জ্ঞান হওয়াও তাই বলছে যে সর্বসংস্কার মানে আমার যা সংস্কার ভিতরে ছিল সব যখন শেষ আর ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া একই কথা কারণ আমার সর্বসংস্কারটা কি নিয়ে তৈরি আমার মন নিয়ে তৈরি আমার মন সংস্কার তৈরি করে যেই সেই মনটাই যখন উড়ে যাচ্ছে সেই মনটারই যখন লয় ঘটছে তখন সংস্কারের কি অর্থ তখন সেই সংস্কার থেকে আর কর্ম কি করে হবে 
আর কর্মের রাস্তা নেই চক্র বন্ধ হয়ে গেল হাঁসের পেট থেকে ডিম বেরালো ডিম থেকে আবার বড় হাঁস হলো আবার সেই হাঁস ডিম পারলো আবার হাঁস হলেই চক্রটাই শেষ ওভার আমার ভিতরে চিন্তা উঠল পুষ্পা দেখতে যাওয়ার প্রথমে ফিরছি পুষ্পা দেখার জন্য দৌড়ালাম কিন্তু ওই পুষ্পা দেখার মুহূর্তে যদি আমি সিনেমাটা দেখবে না দেখতে গিয়ে চিন্তাটার দিকে তাকাতে তাকাতে ভিতরে গিয়ে চিন্তার উৎপত্তি স্থলে গিয়ে সমস্ত চিন্তা একসাথে শেষ হয়ে যায় পুষ্পা দেখার সাথে আমার আরও অনেক চিন্তা আমার ভোগের চিন্তা জড়িয়ে থাকে আমার ভালো কিছু দেখার চিন্তা জড়িয়ে থাকে আমার আনন্দ পাওয়ার চিন্তা জড়িয়ে থাকে একসাথে সব শেষ আমার মনই যখন নেই আমার সংস্কারই যখন উড়ে যাচ্ছে সংস্কার যেটা মনকে আশ্রয় করে থাকে তখন আর নতুন কর্মফলের সম্ভাবনা কোথায় একসাথে সব শেষ বলছে সর্বসংস্কার না আসার ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা তাই শাস্ত্রে বলছে মহিষের সিংয়ের উপর একটা সর্ষে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলছে ব্রহ্মজ্ঞান অনেকক্ষণ ধরে হলো একটা মানুষ অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে থাকলো বিশাল জ্ঞান হয়েছে তা না এরকম হয় না ব্রহ্মজ্ঞান একটা ক্ষণে হয় সে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে সেটা আলাদা আপনাকে কেউ একটা ঠেসে থাপ্পড় মারল আপনি মাথা ঘুরে পড়ে তিন ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে গেলেন আর একজন হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিকে একটা ঠেসে থাপ্পড় মারল সে একটু গালে এরকম হাত টাত গুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একই ডেন্সিটিতে থাপ্পড়টা মারা হয়েছে ইম্পর্টেন্ট থাপ্পড়টা কত জোরে গালে পড়েছে কতক্ষণ আপনি উল্টে শুয়ে থাকলেন তা নয় মানুষ ভাবে এ দশ ঘন্টা শুয়ে থেকেছে এর বিশাল সমাধি এর বিশাল জ্ঞান লাভ আর একজন হয়তো হাসতে হাসতে কিছু বুঝতেই পারলো না কখন ভিতরে সব ওলট পালট হয়ে গেল যখন আপনার সুগার হয় আপনি বুঝতে পারেন আপনার সুগার হয়েছে আপনার সেই একই ব্লাড থাকে ব্লাডটা যখন টেস্ট করা হয় তখন দেখা যায় ও বাবা সুগার হয়ে গেছে সে হঠাৎ বোঝে যে ও বাবা সুগার হয়ে গেছে ভিতরে সব বদলে গেছে তার চটটা লেগেছে তার ভিতর পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু তার সক্ষমতার কারণে সে উল্টে পড়ে যায়নি বলছে তাই শাস্ত্রে বলছে মহিষের সিং এর উপর একটা সর্ষে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় বলছে মহিষের সিং ভীষণ সরু তিন পয়েন্টেড সেইখানে একটা সর্ষে ছোট্ট একটা সর্ষে রাখতে যতটুকু সময় লাগে ওইটুকু সময়ের জীবন উদ্ধার হয়ে যায় ওই এক টুকরো সময় হ্যাঁ আমাদের সব স্টেশন পার হয়ে দিল্লি যেতে হবে অর্থাৎ পেটের ভেতর হাঁসের যে ডিমগুলো আছে সেগুলো তো বের হবেই তবেই তো মুক্তি তাই নয় কি ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ডিমের উৎপত্তি স্থান নষ্ট করে দেওয়া কিন্তু যেগুলো ছিল সেগুলো বেরোবেই কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ ওই নতুন ওই ডিম থেকে নতুন আর বাচ্চা বের করবে না কি দুর্ধর্ষ কথা বলছে আমাদের সব স্টেশন পার হয়ে দিল্লি যেতে হবে সে আমি আকাশ পথেই যাই আর রেলপথেই যাই আমাদের দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে বলছে পেটের যে ডিমগুলো ছিল ওইগুলো যেহেতু আমাদের ওই পুরনো সংস্কার আমি স্বামীজির আর একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি পরে যে ওই সংস্কারটা বেরোবে কিন্তু যার জ্ঞান লাভ হয়ে যাচ্ছে যে জ্ঞানী পুরুষ সে ওই ডিম থেকে আর নতুন বাচ্চা বের করবে না সে ডিমগুলোতে আর তা দেবে না চিন্তাটা তার বেরোবে বেরিয়ে যাবে সেই চিন্তাটাকে সে লালন পালন করে চিন্তার পেছনে দৌড়াবে না এইটুকুই কথা চিন্তাটাকে তা দেবে না আমরা চিন্তাকে তা দি চিন্তাকে তা দি চিন্তাকে বড় করি ওই চিন্তা থেকে আবার আর একটা চিন্তার জন্ম দি জ্ঞানী পুরুষ চিন্তাকে তা দেওয়া বন্ধ করে হাঁস যেমন তা দেয় ডিমকে দিয়ে বাচ্চা বেরোয় আমরাও চিন্তাকে তা দিয়ে চিন্তা থেকে আর একটা চিন্তা বের করি বলছে পেটের ভিতর হাঁসের যে ডিমগুলো আছে সেগুলো তো বের হবেই তবেই তো মুক্তি তাই নয় কি এবার যেই কথাটা বলছে যেমন স্বামী যে এই কথাটা একটা দারুণ উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন জ্ঞান যোগে আমার দুর্ধর্ষ লেগেছিল বলছে এরকম দুটো চাকা এরকম চাকা রয়েছে চাকাটার মাঝে এইরকম ভাবে চাকাটা একটা কাঠ দিয়ে আটকানো বলছে এই দুটো চাকা প্রচন্ড স্পিডে এগোচ্ছে একসাথে এরকম ভাবে স্পিডে এগোচ্ছে বলছে জ্ঞান লাভটা কি একটা কুঠার দিয়ে মাঝের এই কাঠটা কেটে দাও বলছে একটা সংস্কার কর্মের চাকা আর একটা আমি বলছে মাছের কুঠারটাকে চাকাটা প্রচন্ড বেগে চলছে মানে আমি সাথে সংস্কার সব নিয়ে কিন্তু আমি দৌড়াচ্ছি বলছে মাঝখান থেকে কুঠারটা দিয়ে কাঠটা কেটে দাও বলছে পিছনের চাকাটা সাথে সাথে পড়ে গেল স্টপ কিন্তু সামনের চাকাটা যেহেতু গতিটা ছিল তার ভিতর গতি ছিল সংস্কার কিছু ছিল সে কিছুটা এগিয়ে তারপর পড়বে কিন্তু কিছুটা এগিয়ে পড়বে কিছুটা সে এগোবে সেটাকেই বলছে যে ডিমগুলো পেট থেকে বেরোবে কিন্তু তার নতুন কিছু জন্ম দেবে না নতুন হাঁসের জন্ম দেবে না 
ধ্যান অর্থাৎ এক চিন্তা যেভাবে মনকে শান্ত করতে পারবি সেভাবেই করবি চলতে চলতেও ধ্যান হয় খুব উচ্চস্তরের কথা বলছে ধ্যান মানে এক চিন্তা ধ্যান মানে বিশাল কিছু আকাশ কুসুম নেই বলছে এক চিন্তার নামই ধ্যান সেখানে বেদান্তবাদীর আজকে বেদান্তবাদীর ধ্যান নিয়ে কথা হচ্ছে আমি অন্য বিষয়ে যাব না এখানে ধ্যান কি শেখালেন ভগবান তার শিষ্যকে যে না মনের দিকে তাকিয়ে থাকো মনে যে চিন্তা উঠছে চিন্তার উৎপত্তি স্থলটাকে খোঁজো এবং সেই উৎপত্তি স্থলটাকে উৎপত্তি স্থলে পৌঁছে সেই উৎপত্তি স্থলটাকে ধরো সেটাই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি স্থল ধরা যায় না ধরা দেয় তিনি ধরা দেন যে ধ্যান অর্থাৎ এক চিন্তা বলছে যেভাবে মনকে শান্ত করতে পারবি সেভাবেই করবি যেমন করে মনকে শান্ত করতে পারবি সেভাবে করবি চলতে চলতেও ধ্যান হয় বলছে হাঁটা হাঁটাহাটি করতে করতেও ধ্যান হয় শুধু বসে থেকে ধ্যান হয় তা নয় বাজার করতে করতেও ধ্যান হয় কে কি করে হয় আমি হয়তো হাত হাতে বাজার করছি কিন্তু সরি আমি হয়তো হাতে বাজার করছি কিন্তু আমার মন কিসে রয়েছে মনটা এক চিন্তা আমি টাকে খুঁজছে আমি কোনটা টাকাটা দিচ্ছি তাতে টাকা দেওয়া ভুল হয় না চেষ্টা করে দেখবেন টাকা গুনে দিচ্ছি কিন্তু ভিতরে চলছে আমি কোনটা একটু ভুল হয় একটু আদ্র হয় কিন্তু পুরো ভুল হয় না বলছি চলতে চলতেও ধ্যান হয় ভালো আছি সপ্রেম ভালোবাসা নিবি কাকু তখন ভগবানকে তারা কাকু বলেই ডাকত আচ্ছা একটা এবার শেষ চিঠিটা এবার প্রশ্ন করুন এই চিঠিটাই কালকে পোস্ট হয়েছিল তার সাথে আরো বেশ কিছু চিঠি তাতেই এত কথাবার্তা অশান্তি এই চিঠিটা কি কোনো অশান্তি করার চিঠি ছিল যাই হোক দেবা দীপায়ন দাস মনোজিৎ সরকার থ্যাংক ইউ সো মাছ এতক্ষণ ধরে গার্ড করার জন্য জিৎ ভট্টাচার্য থ্যাংক ইউ যারা যারা এতক্ষণ ধরে সব প্রশ্ন গার্ড করেছে অনেক ধন্যবাদ এবার প্রশ্ন করুন দীপায়ন দাস কনসাসনেস সাইকোলজি নিউরোলজি আর বেদান্তের অ্যাসপেক্টে বলবে কনসাসনেস বলে যেটাকে বলা হচ্ছে না সেটা চই চেতনা বাংলা ভাষা আর ইংলিশ ভাষা সবাই ওভাবে মানে একসাথে পৌঁছাতে পারে না ইন কনসাসনেস ইন অ্যাসপেক্ট অফ বেদান্তটাকে চেতনা বলছে বলছে না ওই গানটা ভারী সুন্দর আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী যে গানটা বলছে কনসাসনেস হচ্ছে চেতনা আমার চেতনা আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে কিন্তু চৈতন্য সেটা আলাদা সেটা বেদান্ত যখন চেতনা উড়ে যায় তখন চৈতন্য ওই চৈতন্য ওই যে বললাম নলেনগুড়ের রসগোল্লার মতন কিছুতেই আপনি যতক্ষণ না খাবেন আপনাকে বোঝানো অসম্ভব নিউরোলজি এবং সাইকোলজি দুটো নিয়ে আমি গভীরভাবে পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছি বাধ্য হয়েছি দুঃখের সাথে কারণ ওটা আমার পেপার ছিল ওটার উপর আমার আলাদা করে করা প্রজেক্ট ছিল দীর্ঘদিন ঘেটে দেখছি যে কনসাসনেস যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা চেতনা আর চৈতন্য হচ্ছে ব্রহ্ম আমার চেতনা চৈ আমার চেতনা চৈতন্যময়ী করে দে বলছে আমার চেতনাকে চৈতন্য করে দে দীপায়ন দাস শ্যামাশ্রী সেনগুপ্ত তার মানে মনের নাশ ঘটানোর চেষ্টা করতে বলা হচ্ছে জ্ঞানযোগে হ্যাঁ একদম ঠিক মনের নাশ ঘটানোরই কথা বলা হচ্ছে জ্ঞানযোগে কাকিমা শ্যামাশ্রী কাকিমা দীপায়ন দাস বেদান্ত কনসাসনেসকে গড বলছে অ্যাস পার মাণ্ডুক্য উপনিষদ অ্যাকচুয়ালি আর ভাষা নেই তো ইংলিশে বোধ হয় মাণ্ডুক্য উপনিষদ পড়েছেন আপনি তাই কনসাসনেস বলছেন ইংলিশে তো আর ভাষা পাওয়া যাবে না কি দিয়ে বলবে ইংলিশে কনসাসনেসকে জ্ঞান বলবে কিন্তু যদি ঋষিমুনিদের ভাষায় পড়তে হয় আসলটা পড়তে হয় তাহলে সংস্কৃতর সাথে টিকাটা পড়ুন তাও কাছাকাছি আসবেন দীপায়ন দাস আপনাকে অনুরোধ করছি বেদান্তটা ইংলিশে পড়বেন না তার কারণটা পড়তে পারেন কিন্তু ইংলিশে যেহেতু প্রতি শব্দ সে অর্থে করা যায় না তাই কনসাসনেসকে ওরভাবে বলেছে আমি জানি কনসাসনেসকে ইংলিশে এটা বলা হয় জ্ঞান বলা হয় কিন্তু কনসাসনেস মানে জ্ঞান নয় ওটা বলা হয় কারণ শব্দ নেই শ্রদ্ধার শ্রদ্ধার কোনো শব্দ নেই চৈতন্যের কোনো আলাদা শব্দ নেই এত সমৃদ্ধ শব্দ ভাণ্ডার সংস্কৃত এবং সেখান থেকে দেবনাগরী ভাষা এই কারণেই বলা হয়েছে যে সমস্ত অনুভূতিকে প্রায় বোঝানো গেছে মাণ্ডুক্য উপনিষদ যতদূর সময় ইংলিশে পড়েছেন দীপায়ন দাস বাংলায় 
পড়ুন আর পারলে মাণ্ডুক উপনিষদ পড়বেন না এখন মাণ্ডুক উপনিষদ বড় কঠিন গুরু ছাড়া মাণ্ডুক উপনিষদ পড়বেন না আমার অনুরোধ থাকলো অনেক কনফিউশন তৈরি হয়ে যাবে ভিতরে আচ্ছা অর্পিতা দত্ত আমার মনের চিন্তা যেমন পরপর উঠছে তেমন হচ্ছে থামানো যায় না যদি না সচেতন থাকা যায় কিন্তু বিষয় জগতে কারোর ওপর সন্দেহ হলে তখনও মনে যেমন চিন্তা ওঠে তেমনভাবেই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যার প্রতি সন্দেহ এটা কি মানে অর্পিতা দি তোমার মনের চিন্তা যেমন পরপর উঠছে তেমনই উঠছে ওটাকে থামানো যাচ্ছে না কিন্তু থামানো যায় যখন এই চিন্তাটাকে তুমি আমল দেবে না এবং সচেতনভাবে চিন্তাটাকে ধরবে যে আমার চিন্তা উঠছে কারোর উপর সন্দেহ হচ্ছে আমি এলো পাথারি আমার মন ছুটছে তার দিকে সে করেছে সে ওই করেছে সে খারাপ এই করেছে সে আমার সাথে এই করেছে এর জায়গা থেকে আস্তে আস্তে ধরতে হয় সে কি করেছে আমি মনটাকে ধরলাম আমি সচেতন হয়ে মনটাকে ধরলাম আমি দেখা শুরু করলাম আচ্ছা আমার মন বলছে সেই করেছে আমরা তো দেখি না আমরা এক হয়ে ছুটতে বসি এক হয়ে মনের সাথে এক হয়ে কাঁদতে বসি বা মনের সাথে এক হয়ে হাসতে বসি ধরুন কোন একটা খুব আনন্দের বিষয় আমি আলাদা হয়ে দেখলাম আচ্ছা এই আনন্দ হচ্ছে আমার মানে এসাজ আমি বলছি আমার আমি একটা টিভি যেভাবে দেখি মনটাকে সেভাবে যদি দেখো নিজের ভিতরে একটা টিভি চলে অবরাত্র ওই টিভিটাকে দেখার চেষ্টা করো টিভিটা দেখা শুরু করলেই আস্তে আস্তে টিভি অফ হয়ে যাবে কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় দারুণ আলোচনা দীপান দাস ব্রহ্ম কি ওই যে বললাম ব্রহ্ম কি কিছুতেই মুখে বলা যাবে না ওই যে ঠাকুর বলছেন তিনি উচ্ছিষ্ট হননি সেটা অনুভব ওই যে বারবার আপনাকে বলছি না নলেনগরের রসগোল্লা যে খাবে সেই বুঝবে অন্য কেউ বুঝবে না চেষ্টা করে সাধনা করে গুরু কৃপায় ব্রহ্ম কি এটা বুঝতে হবে আর চার পাঁচ যা বলা হচ্ছে তিনি এটা নয় তিনি এটা নয় তিনি মন নয় তিনি বুদ্ধি নয় তিনি চিত্ত নয় অহংকার নয় বলছে তিনি এটা নয় কিন্তু তিনি কি সেটা বলা যাচ্ছে না বলছে তিনি নির্বিকল্প যেখানে দুই নেই নিরাকার যেখানে আকার নেই কিন্তু সবটাই যাই বলি না কেন তা আমাদের কল্পনার মধ্যে চিন্তার মধ্যে সেটা নয় ব্রহ্ম সেটা নয় তো ব্রহ্ম কি সেটা গুরু কৃপায় আপনাকেই সাধনা করে বুঝতে হবে এরকমভাবে বোঝা যাবে না দেবজিৎ সাহা যেটা পড়লেন সেটা কি কোনো বুক খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ এটা একটা বই আমার ভগবান আমার গুরুদেব ভগবান যে চিঠিগুলো তার শিষ্যদেরকে লিখেছিলেন যেই সময় চিঠির যুগ ছিল প্রায় পাঁচশোটার উপর চিঠি চিঠির নাম ইতি তোমাদের ভগবান ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির যে কোনো আশ্রমে চিঠি বইটা পেয়ে যাবেন এই ভগবানের চিঠিগুলো নিয়ে এই বইটি তৈরি হয়েছে শ্যামাশ্রীষ কাকিমা আচ্ছা জ্ঞানযোগের সাথে ভক্তি যোগের কোনো সম্পর্ক আছে হ্যাঁ সম্পর্ক আছে সব যোগের সাথে নিয়ে সব যোগের সম্পর্ক রয়েছে এটা নিয়ে অন্য একদিন আলোচনা করব লম্বা টপিক গোটা দিন কেটে যাবে এদিন ভক্তি যোগ আলোচনা করব সেদিনকে ভক্তি যোগের সাথে জ্ঞান যোগ আলোচনা করব তোতন ঘোষ নিরন্তন ঈশ্বরের নাম জব করলে কি জ্ঞান লাভ সম্ভব হ্যাঁ জব করতে করতে আপনি একটা সময় আপনার জব থেমে যাবে এবং আপনি সমাধিতে প্রবেশ করবেন সম্ভব অদ্বৈত বেদান্ততে কি ধ্যান জব আছে আপনার গুরুদেব কি মন্ত্র দীক্ষা দেয় না আমার গুরুদেব মন্ত্র দীক্ষা দেন না ভগবান মন্ত্র দীক্ষা দেন না কারণ তার দরকার পড়ে না মন্ত্র দীক্ষা হয় জ্ঞান লাভের জন্য তো আমার গুরু এমনই তার কাছে এলে মানুষের অনুভব এমনি হয় তিনি মন্ত্র দীক্ষা দেন না তবু যদি কেউ দীক্ষা নিতে চান মন্ত্র দীক্ষা সন্ন্যাসীরা রয়েছেন ভগবানেরই সন্ন্যাসী যাকে চিঠিটি লিখেছেন এই চিঠিটি তিনি এখন সন্ন্যাসী নাম তার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজি তিনিও দীক্ষা দেন জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী শঙ্করানন্দজি দীক্ষা দেন প্রেসিডেন্ট মহারাজজি স্বামী কেশবানন্দজি দীক্ষা দেন এবং প্রদীপ রায় একজন গৃহস্থ তিনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনিও দীক্ষা দেন আচ্ছা আর শান্তনাথ বইটার নাম কি আমি মনীষা বইটার নাম ইতি তোমাদের ভগবান না বেলুর মঠে পাওয়া যাবে না বইটা কারণ বইটা ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বেলুর ম উদ্বোধন পাবলিকেশন থেকে নয় আপনি লেক গার্ডেন্সে আশ্রম রয়েছে বিরাটিতে আশ্রম রয়েছে আপনার কলকাতা যেখান থেকে সুবিধা আপনি সেই আশ্রম থেকে বইটি কালেক্ট করে নিতে পারেন বা আপনি যদি ডাক যোগে চান বইটি সেটাও পারেন নিতে তরুণ খাড়া সাধকের পদ না যোগীর পথ কোনটি পরম পথ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় ছেষট্টি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হতে বলেছেন যোগী সবা শ্রেষ্ঠ 
গীতাতে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে প্রত্যেকটা যোগের শেষে কৃষ্ণ বলেছেন যে এই এই যোগটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ তো যেইটা আপনাকে কোন যোগ শ্রেষ্ঠ বলে লাভ নেই আপনি সোজা পথে হেঁটে পুকুরে ঝাঁপ দিতে পারলেন না অন্য পথে হেঁটে পুকুরে ঝাঁপ দিতে পারলেন সেটা বিষয় নয় বিষয় হচ্ছে আপনি পুকুরে ঝাঁপ দিতে পারলেন কি সেখানে যদি আপনার সোজা পথ দিয়ে হেঁটে ঝাঁপ দিতে পারেন ভালো যদি বালির মধ্যে দিয়ে হেঁটে ঝাঁপ দিতে পারেন সেটাই আপনার জন্য ভালো পথ যদি আপনি কাদার উপর দিয়ে হেঁটে ঝাঁপ দিতে পারেন সেটাই আপনার জন্য ভালো পথ আসল হচ্ছে পুকুরে ঝাঁপ দিতে পারলেন কি আসল কথা জ্ঞান হলো কি তো কোনটা ভালো পথ সেটা তার বিষয় যে প্র্যাকটিস করছে তার বিষয় দেবব্রত ঘোষ ব্রহ্মকে জানা হলে আর জন্ম হবে না কেন কারণ তখন পরিষ্কার বোঝা যায় এই পৃথিবীটাই ভেলকি বাজি চলছে জন্ম কোনোদিন হয়নি মৃত্যুর মৃত্যুই হবে না তাই জন্ম হয়নি তাই মৃত্যু হবে না সবটাই জ্ঞানর উপর ঘুরছে যেন মনে হচ্ছে মনোজিৎ সরকার ব্রহ্ম কি তা আজও কেউ বলতে পারেনি পারবে কি না তা একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন না না প্রশ্নবোধক চিহ্ন না পারবে না ব্রহ্ম কি তা কেউ কোনোদিন বলতে পারবে না সেটা যে সাধক তাকে অনুভব করে বুঝে সিদ্ধ হতে হবে কেউ বলতে পারবে না ব্রহ্ম কি হাজার হাজার বছর আগে থেকে শাস্ত্র থেকে শুরু করে আজ অবধি বলতে পারেনি এবং এটা যা অনুভূতি এটা কেউ মুখ দিয়ে বলতে পারবে না কোনোদিন সম্ভব নয় প্রশ্নবোধক না দাড়ি চিহ্ন পারবে না তা শুধু ওই রসগোল্লা খেয়ে বুঝতে হবে রসগোল্লার টেস্ট কেমন জগৎ মিথ্যা এক্সপ্লেন করতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই পারবো আগের দিনের ভিডিওতেই বোধ হয় জগৎ মিথ্যা এটা এক্সপ্লেন করেছি স্বামী শিষ্য সংবাদের আগের আগের ভিডিওতে এটা ইন্টারটাই অজ্ঞান কোথা থেকে এলো ওই ভিডিও ওই ভিডিওটার টপিক ছিল আপনি একটু সার্চ করে প্লিজ দেখে নিন দীপায়ন দাস পুরো জগৎ মিথ্যা কেন বলা হচ্ছে সেটা ইন্টার এক্সপ্লেন করেছে অজ্ঞান কোথা থেকে এলো যতদূর সম্ভব এই ভিডিওটাতে পুরো একটা গোটা দেড় ঘন্টা আলোচনা করেছিলাম ওটা এখন আর সম্ভব না একটু দেখে নিন দয়া করে আচ্ছা আপনার সাইন্টিফিক লাগে তরুণ ফার আপনি যোগীর পথ নিন অবশ্যই নিন না নিন না কোনো ব্যাপার না যেই পথে যান কিন্তু জ্ঞান লাভ যেন হয় এটুকুই কথা আমি তো বলিনি কিছু আপনাকে আচ্ছা আজকে সাড়ে দশটা বেজে গেছে আচ্ছা দেহ মনের পারে যে আছে তাকে খুঁজতে হয় হ্যাঁ খা তাকেই খুঁজতে হয় দীপায়ন দাস আমার নাম আমার নাম তৃষিতা সেন টোটন ঘোষ আমি আপনি নাম যাবে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেন আমি করি না আমি সময় করে সময় ব্যয় করি না ওভাবে নাম জপ আমি করি না যাই হোক এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আধ্যাত্মিক জগতের আর এটুকু বলতে পারি আমি সময় করে সময় ব্যয় করি না আধ্যাত্মিক পথের পিছনে আমি খুব সাধারণ সাদা কালো মেশানো মানুষ যা কোথায় চলে গেল কমেন্টটা সাদা মন স্থির করতে সারদা মায়ের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি গান করি কিন্তু বেদান্ত নিয়ে ভাবিনি এরকম মানুষ কি আপনার ভগবান দর্শন দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সামনে বসে তার কথা শুনতে পাবো কি অবশ্যই ভগবান আমার মতন চূড়ান্ত কি বলবো ভয়ঙ্কর দুষ্টু ছিলাম আর এই ধরনের মানুষকে যদি দর্শন দেন তো আপনাকে তো দেবেন আপনি ভালো মানুষ সারদা মায়ের বই পড়েন রবীন্দ্রনাথ পড়েন আমি তো চরম বেখাপ পাওয়া একজনে আমাকে কৃপা করলে আর আপনাকে কেন করবেন না আর তিনি সবাইকে কৃপা করবেন বলেই বসে আছেন বেছে নয় ভগবানকে আজ অব্দি বাছাবাছি করতে দেখিনি আপনি আসতে পারেন আপনাকে ফোন নাম্বার ঠিকানা কেউ একজন লাইভে শেষে দিয়ে দেয় বা পূজা তুই যদি লাইভে থাকিস তাহলে একটু দিয়ে দিস ইপসিতা গাঙ্গুলি মানতে পারলেন না জগৎ মিথ্যা খুব ভালো আপনি যখন একদম গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে যাবেন তখন আপনি কি এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে পরের দিন উঠে বলবেন আমাকে যে আপনি মানতে পারলেন না জগৎ মিথ্যা আর একটু এক্সপ্লেন করি আর কেউ প্রশ্ন করবেন না অনেক রাত হয়ে গেছে যে আপনি একদম গভীর ঘুম যেখানে আপনার কোনো হুঁস নেই সেই ঘুমে সেই সময়ে আপনার নাম ইপসিতা তো ছেড়ে দিন আপনি মেয়ে এইটুকু যদি মনে রাখতে পারেন তাহলে পরের দিনকে উঠে বলবেন জগৎ মিথ্যা নয় আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন আমার পরের আলোচনা বুধবার দিন সেদিনকে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনি জানাবেন আমাকে গভীর ঘুমে আপনি মনে রাখতে পেরেছেন আমি মেয়ে শুধু এইটুকু যদি পারেন তাহলে পরের দিন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো ইপসিতা গাঙ্গুলি আপনাকে বললাম সাইকোলজি আর অদ্বৈতকে কম্বাইন করা যায় অনেক ক্ষেত্রে যায় 
আমি করেছি আমি সেমিনার দিয়েছি কম্বাইন করে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে সাইকোলজি শেষ হয়ে যায় সেখানেই বাকিটা আচ্ছা আমাকেও দেবেন ঠিক আছে বেশ দিয়ে দেব রাজুল হক কি বলছেন আমি বুঝছি না যাই হোক ঠিক আছে আজকে এই অবধি থাক অনেক রাত হয়ে গেছে শেষ করছি আলোচনা আচ্ছা রাজুল হক কি বলছে না আত্মা সঙ্গ দেবেন না কি দেখুন আলতু ফালতু বগলে কিন্তু ইমিডিয়েট ব্লক করা হবে মানে কালকের ঘটনার পর অত্যন্ত বিরক্ত আমরা যদি কিছু আধ্যাত্মিক প্রশ্ন থাকে করবেন এসব আলতু ফালতু বকবেন না বা কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন হ্যাঁ পূজা প্লিজ যারা নম্বর চাইছে তুই এসছিস থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ আর একটা জিনিসও বলেছিলেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য আর ব্রহ্ম সত্য জগন মিথ্যা তারপর বলেছিলেন জীব ব্রহ্মই বা না পারা জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয় তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য এবং এই জগৎ ব্রহ্মই সেটা অনুভব না হলে বলে বোঝানো যাবে না সাধনা দাস অদ্বৈত বেদান্তের সাধন পদ্ধতিটা নিয়ে আজকের গোটা আলোচনাটা করেছি প্লিজ আপনি লাইফটা শেষ হলে আবার প্রথম থেকে শুনতে পাবেন প্রথম দশ পনেরো মিনিট একটু অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর অ্যাকচুয়ালি আমি আমি বুঝতে পারছি না পীযুষ রাজও উনি যে বানানটা বলতে চাইছেন না সত্যি প্রশ্ন করছেন নইলে এক্ষুনি ব্লকের ব্যবস্থা করতাম সাধন পদ্ধতি নিয়েই আজকে পুরো আলোচনা করেছি আজকে লাইফটা এক্ষুনি শেষ হচ্ছে লাইফটা শেষের পরে দশ পনেরো মিনিট গ্যাপ দিয়ে আপনি আবার শুরু করবেন আজকে পুরোটা রয়েছে সাধন পদ্ধতি অদ্বৈত বেদান্ত সাধন পদ্ধতি এতক্ষণ ধরে এটাই বলেছি সাধনা দাস আপনাকে বলছি এতবার প্রশ্ন করছেন আপনাকেই বলছি আমি রাজুজুল হক আপনাকে ব্লক করছি এবং আজ থেকে একটা কথা বলে রাখছি একটা বেকার কথা যদি কেউ বলে তাকে ইমিডিয়েট ব্লক করা হবে গভীর ঘুমের সময় জগৎ থাকে কিন্তু আমার উপলব্ধি থাকে না সেটাই আপনি আপনি কে সেটাও জানেন না আরে সাধনা দাস আপনাকে তো আমি বারবার বলছি যে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না আমি জানি না আপনার বোধহয় কোনো সমস্যা হচ্ছে যে অদ্বৈত বেদান্তের সাধন পদ্ধতি নিয়ে যে গোটা আলোচনাটা করলাম এটা ফিনিশ করার পরে আপনি লাইফটা প্রথম থেকে একবার শুনে নেবেন প্লিজ নমস্কার আজকে এই অবধি থাকলো